আচ্ছা আজকে আমরা ইতিমধ্যে ফেসবুক মার্কেটিং প্রায় শেষের দিকে প্রায় শেষের দিকে বলতে শেষই ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে একটা রিভিউ ক্লাস দেওয়ার কথা ছিল রিভিউ ক্লাস বলতে বোঝানো হয়েছে যে অনেকে এখনো দেখা গেছে যে বিভিন্ন সমস্যা পড়ে বা এই এই সমস্যা সেই সমস্যা সম্পর্ক নিয়েই আজকে টুকটাক দেখানো হবে আর হলো মোটামুটি যদি সময় থাকে তাহলে আপনার ওই যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাট ফলোয়ার কিভাবে বাড়াবেন এটা দেখিয়ে দেব তাহলে আমরা প্রথমে আগে দেখব যে আসলে মূলত ফেসবুক মার্কেটিং এ যাব যা শেষ করেছি ফেসবুক মার্কেটিং এ যাব আমরা যারা শেষ করেছি এর মধ্যে থেকে কার কি সমস্যা আছে এই এবং কার কে কি যদি কোনো কিছু জানতে চান বা কোনো কিছু তাহলে সেটা বলেন সেইটা আগে আমরা সমাধান করব এটা কিন্তু ফেসবুক মার্কেটিং এর রিভিউ ক্লাস ফেসবুক মার্কেটিং আর একটা ক্লাস হবে ওটা হলো আপনার হলো কনভার্সন এপিআই ফর শপিফাই আমরা তো ওয়ার্ডপ্রেস সাইটের জন্য ফেসবুক কনভার্সন এপিআই সেট আপ শিখেছি এখন আমরা শপিফাই ওয়েবসাইটের জন্য কনভার্সন সেট আপ শিখব ওইটা ওয়ার্ডপ্রেস যেভাবে আমরা করেছি কনভার্সন এপিআই শপিফাইটা ওইরকম তাই যারা যারা ওয়ার্ডপ্রেস কনভার্সন এপিআইটা সুন্দরভাবে করেছে এবং বুঝতে পারছে হোমওয়ার্ক জমা দিছে তাদের কাছে শপিফাই কনভার্সন এপিআই করতে পাঁচ মিনিটও লাগবে না আর আমি কিন্তু বলেই দিয়েছি যে ফাইবারে কিন্তু এখন যার কম্পিটিশন কম তার কাজের চাহিদা বেশি এটা কিন্তু আমরা বলতেই আছি जानते সব পাবলিশটা নিয়ে একটু সমস্যা ছিল আর কি মানে বেশিরভাগই দেখলাম যে মানে রেস্ট্রিক্টেড হয়ে গেছে এগুলা রেস্ট্রিক্টেড ওইটাই তো আসলে বললাম রেস্ট্রিক্টেড ওইটা কিছুই করার নাই অনেকে আজকে দেখেন এক লোক চারটা পেজে চারটাই সব পাবলিশ করছে এসএমএস তো দিবেন আপনারাই তো দেখছেন তাই না হ্যাঁ দেখছিলাম হ্যাঁ তাহলে এখন ওই রেস্ট্রিক্টেড এইটা আমার হাতে আপনার হাতে কোনোই করার কিছু নাই আমি রেস্ট্রিক্ট সম্পর্কে বলেছি এটা একবারে সম্পূর্ণ ফেসবুকের হাতেই কারণ ফেসবুক বললাম না যে ইচ্ছা যখন যা করে তখন ওইটাই কিন্তু হলে ওই যে রিভিউ করতে হবে ওই রিভিউ করে তারপর ঠিক করে নিতে হবে তা না হলে অন্য অন্য পেজ দিয়ে ট্রাই করতে হবে এই হলো সুবিধা আবার দেখা গেছে যে এখানে যদি আপনার অ্যাক্টিভ ডোমেইন থাকে ডোমেইন যদি ভেরিফাই থাকে তখন আবার এই সব ঝামেলা হয় না আর একটা আমরা সিস্টেম যেটা দেখিয়ে দিলাম সব পাবলিশ হয়ে যায় আপনার বললামই যখন আপনি কিছুদিন করবেন তারপরে ওইটা এমনিতেই চলে আসবে ওই যে প্রসেস দেখিয়ে দিছে ওইটা নতুন অবস্থায় আসতে চায় না আমার আসছে এই কারণে যে আমার অনেকগুলো বিজনেস ম্যানেজার আছে আমার অ্যাকাউন্ট থেকে অনেকগুলো অ্যাড রান করা হয়েছে এবং ডলার হয়েছে এই জন্য ফেসবুক আমাকে এটা দিয়ে দিয়েছে আগে ওইটা অ্যাভেলেবেল সবাইকে দিত কিন্তু এখন আর দেয় না এই জন্য ওইটা এসে যাবে অটোমেটিক অটোমেটিক এসে যাবে বলতে আপনার যদি পুরাতন হন বিজনেস ম্যানেজার পুরাতন হয় তারপরে দেখা গেছে যে আপনি অনেক দিন কাজ কাজ করেছেন অ্যাড রান করেছেন এই সব যদি হয় না তখন এমনিতেই আপনার হলো ওই বিজনেস ম্যানেজার ভেরিফিকেশন প্রসেস এই যে সিস্টেমে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি ওই সিস্টেমে চালু করতে পারবেন যেমন আমার আসছে এই জন্য নতুন অবস্থা এটা আসবে না তাই এটা আমি তো ওই দিনই বলেছি যেটা কিন্তু সবার আসবে না অনেকের আসবে অনেকের আসবে না হ্যালো ভাই জি বলেন 
হ্যালো শুনতে পাচ্ছি ভাই বলতেছিলাম যে কি যে ফেসবুক না পেজে বলতেছি পেজে যে আমার সবটা পাবলিশ করেছি আমি পেজে দেখতেছি সফে মানে সবগুলা প্রোডাক্ট দেখতে পাচ্ছি কিন্তু ইয়াতে মানে আপনার কমার্স ম্যানেজারে দেখছে যে সবটা পাবলিশ হয় না এটার কারণটা কি পেজে পাবলিশ আছে না জি তাহলে কমার্স ম্যানেজার কি লেখা আছে মানে পেজে দেখতে পাচ্ছি যে হ্যাঁ আমি তাহলে যেটা দেখলাম যে মানে ওই শপে যেগুলা প্রোডাক্ট রয়েছে যখন শপে আমি দেখতে পাবো যে প্রোডাক্ট গুলা চালু হয়েছে তাহলে মানে আস্তে আস্তে এগুলো ঠিক করে দিচ্ছে তাই তো হ্যাঁ হ্যাঁ আজকে কিন্তু আমি আবারও বলি আজকে কিন্তু ফেসবুক মার্কেটিং এর রিভিউ ক্লাস তাই যার যার সমস্যা এটা নিয়ে আলোচনা একজন বলেন আলোচনা করলে আমরা এটা দেখেই দিই মেসেজে সবকিছু বলা যায় না যেটা এরকম মুখ দিয়ে কথা দিয়ে বলা যাবে এবং দেখানো যাবে মানে আমি একটা জিনিস লিখেছি এটা কিন্তু আপনারা শিখছেন যে আইএস চোদ্দ পয়েন্ট ফাইভ যেটা আমরা পিক জেলার মাধ্যমে সেট আপ করি মাত্র কিন্তু দুইশো আটাশটা সার্ভিস অ্যাভেলেবেল আছে এখন আমরা তো অনেক জিনিসই শিখছি আমরা আর কি এটা ফাইবারে আমি দেখাচ্ছি মূলত আমরা তো এখনো ফাইবার শিখি নাই ফাইবার শিখবো আরো পরে এই মাসেই আমরা ফাইবারে যাব আঠারো উনিশ দুইটাই এখন কথা হলো যে আপনি যে যে কাজগুলো শিখছেন একদিন ফাইবারে ঢুকে এরকম রিসার্চ করবেন আর কিছু করবেন না যেমন আমরা আইওএস চোদ্দ পয়েন্ট ফাইভ এখানে যদি আমরা ফিক্স লেখি সাপোজ যে টাইটেল দিয়ে আপনি লেখেন না কেন দেখবেন যে আস্তে আস্তে পারবে এটা আছে মাত্র উনষাটটি সার্ভিস অ্যাভেলেবেল মোটামুটি কিন্তু প্রথম অবস্থায় এরা কাজ করে এই যে এই এই যে এই লোক দেখেন একশো বাষট্টিটা তার মানে এই লোক অনেক আগে এটা নিয়ে কাজ শুরু করছে যখন প্রথম শুরু হয়েছে মেবি ওইটা নিয়ে বিশ ডলারে এই যে আইওএস চোদ্দ পয়েন্ট ফাইভ ফুল সেটা তার কিন্তু দেখেন পাঁচটা অর্ডার কিউতে আছে অলরেডি একশো বাষট্টিটা তিনি কাজ করেছে তার প্রোফাইলটা যদি আমরা ঢুকি তাহলে আমরা বুঝতে পারবো যে আসলে তাহলে দেখেন সামান্য একটা কাজ করে কিন্তু অনেক কিছু করা যায় ইনি কিন্তু কাজ করে সব ফেসবুক রিলেটেড এই গিকটের সবচেয়ে বেশি সেল হয়েছে ইন্ডিয়ান ম্যান এই যে আইওএস চোদ্দ পয়েন্ট ফাইভ ডোমেন ভেরিফিকেশন আপনারা যেটা শিখছেন ওইটাই ফেসবুক অ্যাড শিখছেন শপিফাই ফেসবুক অ্যাড শিখছেন এটা আবার আলাদা একটু এরপরে ফেসবুক মার্কেটিং এক জিনিস অনেকবার লিখছে নিউ ফেসবুক বিজনেস ম্যানেজার মানে বিজনেস ম্যানেজার তৈরি করে দেয় তারপরে আবার ফেসবুকের অ্যাডের জন্য জুমে আর কি একটু টিপস দেয় আই উইল বি ইউর রিয়েল এস্টেট ফেসবুক অ্যাস এটা দেখেন ফেসবুক অ্যাড আমরা শিখেছি এই লোক আলাদা আলাদা ফেসবুক অ্যাডেরও কাজ দিছে যেমন আপনি দেখেন এখানে দিছে রিয়েল এস্টেট ফেসবুক অ্যাড মানে রিয়েল এস্টেটের চাহিদাটা হলো বাইরে অনেক এই জন্য তিনি রিয়েল এস্টেট আলাদা করে দিছে অনেকে দেখবেন ফেসবুক লিড জেনারেশন আলাদা করে অ্যাড দেয় কেউ ফেসবুক কনভার্সন কেউ ফেসবুক রিমার্কেটিং এক একজন এক এক আবার অনেকে দেয় শুধু ফেসবুক অ্যাডস তাহলে যিনি শুধু ফেসবুক অ্যাড তিনিও সব কাজ করতে পারে আবার যিনি শুধু রিমার্কেটিং এর অ্যাড দেয় তিনিও সব করতে পারবে আমি কিন্তু একদিন বলেছিলাম যে আপনি 
এই একটি গিগ দিয়েও আরো আশেপাশে যে কাজগুলো শিখবেন সবগুলোই করতে পারবেন ওই ক্লায়েন্টের মাধ্যমে আর গিগ থাকলে হয় কি ওইখানে নিয়ে আসে এই যে দেখেন ইনি হলো বিজনেস ম্যানেজার সেল করছে মেবি আর এটা হলো আপনার ওই যে আইওএস চোদ্দো পয়েন্ট ফাইভ যেটা আমরা দেখালাম ওইটা সেট আপ করছে ভালোই মোটামুটি কাজ করছে কিন্তু অথচ লোক কিন্তু কিছুদিন আগে অক্টোবর দুই হাজার এক বছর হয়ে গেছে অলরেডি তার রিভিউ আছে প্রায় তিনশো চৌষট্টিটা তার মানে হিউজ তার মানে বিশ হাজার প্লাস হয়ে গেছে ডলার অলরেডি আন কিছু দিনে কিন্তু সব ফেসবুকের উপরেই সম্পূর্ণ কাজটা করে আপনারা যা যা শিখছেন ওইটাই এখানে তিনি শপিফাই মার্কেটিং শপিফাই মার্কেটিং বলতে শপিফাই ফেসবুক অ্যাড যেটা আমরা দিয়ে থাকি কেউ ফেসবুকের মাধ্যমে করে কেউ ইউটিউবের মাধ্যমে করে কেউ গুগলের মাধ্যমে করে যে জের মাধ্যমে করে অনেকে ফেসবুকের মাধ্যমে করে যেটাকে আলাদাভাবে শপিফাই ফেসবুক অ্যাড বলে এটা তো জাস্ট আমরা একটা দেখালাম আমরা যদি আরও আসি আমরা পিকজেল সেট আপ শিখেছি পিকজেল সেট আপ মানুষ অ্যাভেলেবেল আছে ওইটা ওই যে আমরা যেটা বলছিলাম যে ফেসবুক কনভার্সন এপিআই এটা কিন্তু কম্পিটিশন কম কারণ প্রথম প্রথম আপনাকে কাজ পেতে হলে আমি তো বলেই দিস এই যে কনভার্সন এপিআই প্রথম প্রথম আপনাকে কাজ পেতে হলে লো কম্পিটিশন যেখানে আছে ওইখান থেকে কাজ নিতে হবে এটা অলরেডি চাহিদা আস্তে আস্তে বেড়ে যাচ্ছে অলরেডি হলো এক হাজার সাতশো পঞ্চান্ন সার্ভিস অ্যাভেলেবেল হয়ে গেছে আমরা ফেসবুক কনভার্সন এপিআই এর শুধু ওয়ার্ড প্রেসটা শিখেছি আমরা আগামী মঙ্গলবারে হলো শপিফাইটা শিখাবো আজকে আমরা প্রথমে বলেছি যে ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে যার যত সমস্যা প্রবলেম আছে এটা বলবেন আর হলো আমরা ইনস্টাগ্রাম নিয়ে কিছু দেখাবো এটাই অলরেডি চাহিদা আস্তে আস্তে বাড়ছে কারণ এইটা ফেসবুকে এটা সম্পর্কে আমরা বলেছি কনভার্সন এপিআই পিকজেলের সাথে রিলেটেড একটা ফেসবুক পিকজেল যদি সম্পূর্ণভাবে সেট আপ করতে চান তাহলে তিনটা জিনিস সেট আপ করা লাগে একটা হলো ফেসবুক কনভার্সন অ্যাপ এপিআই আরেকটি হলো আপনার ওই যে আমরা কি দেখাইছিলাম আইওএস চোদ্দো পয়েন্ট ফাইভ আর হলো আপনার সাধারণ পিকজেল যেটা এই তিনটা যদি ফুল করতে পারেন তাহলে আপনার রিয়েল হলো লোকদেরকে একেবারে পাবে আমরা যে শুধু এইটা শিখেছি এরকম না কিন্তু আমরা আরও অনেক কাজ শিখেছি কিন্তু কথা হলো যে যেমন আমি যদি এখানে দিই ওইগুলো আর ই বেশি সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইলস মানে সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল তৈরি যেটা এইগুলোর আসলে কম্পিটিশন হিউজ পরিমাণে দেখেন এইখানে কত আছে আটচল্লিশ হাজার সার্ভিস আছে এতে এর ভিতরে গিগ দিলে আপনাকে খুঁজেই পাওয়া যাবে না এরা কি কাজ করে মূলত জানেন শুধু এই যে আপনারা যে সবাই যে ইনস্টাগ্রাম টুইটার লিঙ্কড ইন ফেসবুক পেজ তৈরি করেছেন এরাও সেম এই কাজটি করে এই আই উইল ক্রিয়েট অ্যান্ড সেট আপ সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল ফর रेजिस्ट्रेशन এটা নিয়েও আছে রেস্ট্রিক্টেড গুলো আসলে ঠিক করে দেয় যে অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড হয়েছে এটা অথবা ডিজেবল যা আছে এগুলো মোটামুটি ভাবে ঠিক করে দেয় দেখেন অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেস্ট্রিক্টেড আই উইল অ্যাসেস টু সেট আপ মানে বিজনেস ম্যানেজার সেট আপ করে দেয় আই উইল ফিক্স ইউর রেস্ট্রিক্টেড অর ডিজেবল বিজনেস ম্যানেজার আবার কেউ হলো বিজনেস ম্যানেজার তৈরি করে দেয় এই যে দেখেন বিভিন্ন ধরনের প্রোফাইল দিয়ে কিন্তু দেখিয়ে দিই ডিজেবল এটাকে অ্যাক্টিভ করে দেয় তাহলে এগুলোও কিন্তু কাজ এগুলোও কিন্তু প্রতিটা কাছে দেখেন আপনি কত ডলার করে দেওয়া আছে আনুমানিক এটা ষাট তিরিশ মানে বিশের নিচে নাই এগুলো কারণ এই কাজগুলো তো সবচেয়ে ঝামেলার বেশি এই কাজগুলো রিয়েক্টিভ করতে তো অনেক ঝামেলা হয়ে যায় এনআইডি কার্ড অনেক কিছু অনেকে এনআইডি কার্ড বানিয়েও করে অনেক উপায়ে এক এক উপায়ে করে তাহলে এটাও কিন্তু একটা সার্ভিস অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেট ঠিক করা অথবা আপনি যদি এখানে লিখেন ফিক্স অ্যাড অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেট এটা একটা কিওয়ার্ড অথবা টাইটেল তাহলে এগুলো আমরা আস্তে আস্তে শিখাবো কিন্তু আমরা একটু আলোচনা করে দিই যে আমরা যে কাজগুলো শিখেছি এগুলো যদি ভালো মতো শিখি আমরাও ভালো একটা পর্যায়ে আসতে পারি কিন্তু কথা হলো যে প্রথম প্রথম আমাদেরকে লো কম্পিটিশন দিয়ে উঠে তারপরে আমাদের ভালো পজিশনে আসতে হবে এখন এখানে তো আমরা অনেক কাজ শিখেছি কতগুলো যে সার্চ দেবো আমি আমি যদি এখানে লিখি ফেসবুক এটা আসলে এখন দিন দিন জনপ্রিয় হয়ে গেছে 
এখন মানুষ হিউজ পরিমাণে এটা নিয়ে গিগ দেয় শপিফাই ফেসবুক অ্যাডস কারণ এটার গিগ এর পরিমাণও বাইরে গেছে 17000 17000 অলরেডি গিগ আছে শপিফাই ফেসবুক অ্যাডস নিয়ে আই উইল বি ইওর ফেসবুক অ্যাড আই উইল মাই উইল ক্রিয়েট শপিফাই ফেসবুক অ্যাড আই উইল সেট আপ শপিফাই ফেসবুক অ্যাড আই উইল সেট আপ শপিফাই ফেসবুক অ্যাড এই একই টাইপের শপিফাই ফেসবুক অ্যাড আমরা যে অ্যাডগুলো তৈরি করেছি ওটাই শপিফাই ফেসবুক আর এখানে আলাদা ভাবে আর ওরকম কিছু নেই এখন এখানে যদি শুধু এরকম লেখি ফেসবুক বাদ দিই শপিফাই অ্যাডস তাহলে দেখবেন যে শপিফাই ফেসবুক অ্যাডের ওইগুলোই চলে আসে তখন তখন একটু সার্ভিস কিছু কমে এখানে 4000 আসে তখন এই যে দেখেন এক একজন যারা যারা শপিফাই নিয়ে শপিফাই এর ফেসবুক অ্যাড দেয় ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেয় একই আমরা ইনস্টাগ্রাম তো অ্যাড ভালোমতো শিখি না আই ভালোমতো শিখি না বলতে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দিতে হলে আসলে মূলত বিজনেস ম্যানেজার দিয়ে দিতে হয় আমি এটাও আজকেই দেখিয়ে দিছি যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড কিভাবে দিবে ইনস্টাগ্রাম আর ফেসবুক একই রিলেটেড WhatsApp এ যেমন অ্যাড দেওয়া যায় বিজনেস ম্যানেজার থেকে Facebook এ যেমন বিজনেস ম্যানেজার থেকে অ্যাড দেওয়া যায় ইনস্টাগ্রামও অ্যাড দিতে হলে আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার থেকেই অ্যাড দিতে হয় অন্য কোনো জায়গা থেকে না তাও আমি ওইটা দেখিয়ে দিলে আপনি মোটামুটি আইডিয়া আসবে আচ্ছা এখন ফেসবুক নিয়ে আর কার কি সমস্যা আছে ওইটা বলেন দেখি ওইটা কার কি আছে এক একজন বলেন যদি সমস্যা না থাকে তাহলে আমি সামনে ওই যে ইনস্টাগ্রামটা দেখাবো ফেসবুক অ্যাপ নিয়ে কারো কোনো সমস্যা থাকলে বলেন কিন্তু যে নতুন কোনো সমস্যা বা কোনো কিছু পাচ্ছেন কিনা এটা তাহলে বলতে হবে সবই ভাই ফেসবুক অ্যাপটা একটু আরে করে একটু মনে করে দেন তো ভাই আপনি দুইটা ক্লাস দেওয়া আছে আপনারা দুইটা কি দেখছেন জি জি দেখছি তাহলে তো অনেক আগে দেখছিলাম তো একটু ফেসবুকে যেভাবে অ্যাড দেন ওই রকমই অ্যাড देखी तेनालीराम ইনফরমেশন সঠিক হোক আর না হোক ওইটা সঠিক আমি জানি না ওটা স্যাম্পল বললে হয়তো বুঝতে পারবো নাম বলেন দেখি চ্যানেলে আমাকে বলেন ওইটা আচ্ছা আমি পরে আপনাকে স্যাম্পল যদি আর কি দেখি হয়তো তাহলে বুঝতে হবে কিন্তু ওই যে আইডি কনফার্মেশনটা আগে করে নিয়ে জি তারপরে হলো আপনি ওই যে রিকোয়েস্ট রিভিউ আর লাইক চ্যাট এই তিনটা ছাড়া আর কোনো অপশন নাই তবে আগে হলো আইডি টাকে কনফার্মেশন করায় নিলে ভালো হয় তারপরে রেজিস্ট্রেটেড হলে রিকোয়েস্ট রিভিউ করা ইজি হয় আর রিকোয়েস্ট রিভিউ না থাকলে আপনার কি করতে হবে ওই যে লাইট চ্যাট অপশন ওটাকে যেভাবেই হোক ই করতে হবে বুঝছেন জি থ্যাঙ্ক ইউ ভাই ফেসবুক অ্যাড দিতে গেলে আমাদের কি এবি টেস্টটা লাগবে কোন ডিটেইলস रेजल्ट कैम्पेन 
দুইটা ক্যাম্পেইন অ্যাকটিভ থাকলে ওই দুইটাকে আপনি কম্পিটিশনে ফলাই দিলেন 7 দিনের জন্য 7 দিন পর ওই দুইটা একটা রেজাল্ট আপনাকে দেখাবে যে এটা এই রেজাল্ট আসছে এটা এই রেজাল্ট আসছে কি বলছি বুঝতে পারছেন এখন এবি টেস্ট কিভাবে করবেন ওটা আমি দেখিয়ে দিছি আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আপনি আপনার বিজনেস ম্যানেজারে যাবেন কিন্তু দুইটা ক্যাম্পেইন আমার অ্যাকটিভ আছে কিনা দেখতে হবে আচ্ছা দেখি তো এইটা এমন হয় আছে তাহলে আপনি যে বিজনেস ম্যানেজারে যে বিজনেস ম্যানেজার থেকে অ্যাড রান করবেন সেই বিজনেস ম্যানেজার দুইটা অ্যাড কিন্তু রান করা থাকতে হবে তা নাহলে কিন্তু এবি টেস্ট করতে পারবেন না একটি অ্যাড দিয়ে এবি টেস্ট হয় না তাহলে আমি মনে করেন এই বিজনেস ম্যানেজার আসলাম এটাই দেখেন অ্যাড রান করা আছে আমি এই হোমে আসলাম আসার পর এই যে আমাদের থ্রি ডট আছে এখানে ক্লিক করব এখান থেকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স নামে একটা অপশন আছে ওইটাকে খুঁজব এবি টেস্টের জন্য थे रेजल्ट আমরা মূলত এবি টেস্টে এগুলো আমরা দরকার নাই আমাদের হলো এই যে এবি টেস্ট এটাই করবে এটাই ওরা রিকমেন্ডেড করে তাহলে আমি গিয়ে টেস্টটাতে ক্লিক করলাম এখন এখানে দেখেন অপশন আছে ক্যাম্পেইন অ্যাড সেট আর হলো ক্যাম্পেইন গ্রুপ টোটাল একটা ক্যাম্পেইন আর কি ক্যাম্পেইনের গ্রুপ আছে একটা ক্যাম্পেইনের মধ্যে অনেকগুলো আমরা যেমন অ্যাড সেট দিতে পারতাম এইগুলোর কথা বলছে এখন ক্যাম্পেইন অ্যাড সেট আপনি যেটাই করেন না কেন আপনি যদি অ্যাড সেটের টেস্ট করাতে চান সেটা করতে পারবেন আপনি যদি ক্যাম্পেইনের করতে চান সেটা করতে পারবেন ওরা কিন্তু ওখানে অনলাইন দেয় এনাবল দুইটা অ্যাড দুইটা অ্যাড এটা কি নাই আমার দেখি তো আমি একটু থাকার কথা তো দুইটা অ্যাডভার্টাইজ অ্যাক্টিভ আচ্ছা আছে তারপর ওর অনলাইন দিছে সমস্যা নেই আমি এটাকে কেটে দিই তাহলে আমি ক্যাম্পেইন দুইটা ক্যাম্পেইন যদি চেক করতে চাই তাহলে আমার দুইটা ক্যাম্পেইন সিলেক্ট থাকবে এখানে হলো আমি একটা নাম দিই ডিএম এবি টেস্ট মনে করেন একটা নাম আমি মনে রাখার জন্য দিলাম এটা কিন্তু লাগবে না কি লাইন যদি কখনো চায় এটা কখনোই একমাত্র লাগবে এছাড়া কিন্তু আপনার কখনোই এটা লাগবে না কিন্তু কাহিনী হলো যে ক্যাম্পেইন তো এখানে সিলেক্ট হচ্ছে না আচ্ছা আমি আর একটা ওপেন করি এটা যেহেতু আসতেছে না এটা দুইটা মনে নেবে নাই আচ্ছা নাম দিলাম তারপরে আমরা এখানে দেব কি দেখতে চাই এখানে আছে দেখেন কস্ট পার রেজাল্ট কস্ট পার ক্লিক কস্ট পার এক হাজার পিপল রিস কস্ট পার কত পার্সেস আপনি কত পার্সেস হয়েছে সেটা এখান থেকে দেখতে পারবেন ওই যে আমরা পার্সেস কখন দিতে পারি যখন আমরা দুইটা কনভার্সন অ্যাড থাকবে ওই দুইটা কনভার্সন অ্যাডে তো আমরা তো পার্সেসের बुजते देखी तो यही करा जाए कि ना 
করা গেলে আচ্ছা গেট স্টার্ট সেম ভাবে জি এখান থেকে করা যাবে এই দেখেন আমি ক্যাম্পেইনে আসলাম ক্যাম্পেইনে আসার পর এই যে ক্যাম্পেইন এ এখান থেকে আপনি যতগুলো ক্যাম্পেইন করেছেন সব ক্যাম্পেইন গুলো এখানে শো করবে सपोज আমি এই এটাকে পরীক্ষা করব তারপরে আপনার দুই নম্বর ক্যাম্পেইন মানে আপনি কোন ক্যাম্পেইনের সাথে এটা কম্পিটিশন নিয়ে পরীক্ষা করবেন এটা এখানে দিবেন এখানে কিন্তু অবশ্যই অ্যাকটিভ ক্যাম্পেইন হতে হবে এখানে দেখছেন আমাকে দুইটাই দেখায় ক্যাম্পেইন ইজ ইনঅ্যাকটিভ ক্যাম্পেইন ইজ ইনঅ্যাকটিভ অ্যাকটিভ হতে হবে দুইটাই এই যে দেখেন আমি দুইটা অ্যাড ক্যাম্পেইন আমার এই বিজনেস ম্যানেজার আছে সেটাকে আমি সিলেক্ট করলাম ক্যাম্পেইন রইল এখন এখানে বলছে আপনি তারিখ দেন এই যে তারিখ কত থেকে কত আছে কয় তারিখ সাত না আট নভেম্বর থেকে মনে করেন যে আমি তিরিশ নভেম্বর পর্যন্ত এটাকে টেস্ট করি এই পর্যন্ত অ্যাড চলবে যতদিন অ্যাড চলবে এর বেশি তো আর করা যাবে না এখন আমার অ্যাডটা চলবে মনে করেন আট নভেম্বর থেকে তিরিশ নভেম্বর মধ্যে এখন যাচ্ছে যে এই এতদিনের মধ্যে রেজাল্টটা দুইটার কেমন আসে তাহলে সেই তারিখটা দেব এখানে ওই যে টেস্টের নাম দিব এই টেস্ট দিলাম এরপর এখানে কোনটা দেখবো আমরা কস্ট পার ক্লিক না রেস এটা তাহলে আমি ধরো মনে করেন এটা দিলাম এটা দেখতে চাই এখন আমি রিভিউ টেস্ট ডিটেলসে ক্লিক করব ক্লিক করলে আমি ক্রিয়েট টেস্টে ক্লিক করলে আমার একটা এবি টেস্ট তৈরি করা হয়ে গেল আমাকে কিন্তু এটার রেজাল্ট ওরা দিয়েই দেবে এখন তো অ্যাড রানিং নাই অফ করা আসে দেখে আসছে না এই যে এরকম যেমন রেজাল্ট আসছে না এখানে এরকম রেজাল্ট আসবে তো এইভাবে আপনি এবি টেস্ট করতে পারবেন এই পাশেটা থেকে আমি দেখাতে পারি না আমার হলো যে ক্যাম্পেইনটি আসতেছে না ক্লিয়ার এবার এটা কিন্তু দুই মিনিটের কাজ না এক মিনিটের কাজ अन्दे जा আমরা একটু ইনস্টাগ্রাম অ্যাডে চলে আসি আচ্ছা আমরা ফেসবুক অ্যাড দেওয়া শিখেছি ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেওয়া প্রথমত আমরা একটা ইনস্টাগ্রামে ভিডিও দিয়েছিলাম আমি বলছিলাম যে আসলে এই ভিডিওটা দেখে দেখে সবাই হলো আপনার একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট তৈরি করবেন এরকম ইমেজ তৈরি করবেন এটা দুইটা ভিডিও দেওয়া হয়েছিল সব সোশ্যাল মিডিয়া ছিল জি বলেন चालाइन इन्स्टाग्राम कथा প্রথমত হলো আমাদের ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল তৈরি করা আমরা শিখিয়েছি আর একটা আমরা বলেছিলাম যে ইনস্টাগ্রামে বিজনেস প্রোফাইল কিভাবে করবেন বিজনেস প্রোফাইল তৈরি করা কিন্তু আমরা একবার শিখেছিলাম হয়তো মনে নেই ইনস্টাগ্রাম বিজনেস প্রোফাইলটা হবে কখন একটা ফেসবুক পেজে যখন আপনি কোনো ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টকে কানেক্ট করাতে যাবেন তখন যখনই আপনি কানেক্ট করবেন তখনই আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি একটা বিজনেস পেজ অথবা প্রোফাইলে পরিণত হবে তবে কিন্তু শর্ত আছে সব ফেসবুক পেজে কিন্তু আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করাতে পারবেন না কেন পারবেন না আমরা কিন্তু বলেছিলাম আপনার ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক পেজ যদি কোনো বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড করা থাকে তাহলে আপনি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এই ফেসবুক পেজে কানেক্ট করাতে পারবেন না ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যখন আপনি কোনো ফেসবুক পেজে কানেক্ট করাবেন কানেক্ট 
सफल भावे तखनी एक बीजनेस प्रोफाइल हो जाए इन्स्टाग्राम তাহলে আমি প্রথমে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করার জন্য আগে চেক করব পেজ রোল পেজ রোলে এসে দেখব যে আমার কোনো বিজনেস ম্যানেজারে পেজ অ্যাড করা আছে কিনা তাহলে এইখানে শো করাবে এই যে দেখেন এই যে পেজ ওনার এখানে যে লেখাটা দেখতে পাচ্ছেন এইটা হলো বিজনেস ম্যানেজার যখনই আপনি এরকম আইডি দেখবেন কোনো তখনই আপনার মাথায় আসতে হবে কি যে এই পেজটি বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড করা আছে এখন আমি দেখেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে যাই এখন আমি এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে কানেক্ট করব কানেক্ট যদি করাতে পারি তাহলেই আমার কিন্তু একটা ইনস্টাগ্রাম বিজনেস প্রোফাইল হয়ে যাবে এবং এই ফেসবুকের আন্ডারেই আমরা সেই ইনস্টাগ্রামকে ম্যানেজ করতে পারব সেটা কিন্তু আমরা ওই যে ফেসবুক পেজ তৈরি করা যখন শিখেছি কিভাবে পোস্ট দেয় একসাথে ইনস্টাগ্রামে মেসেজ কিভাবে সব কিছু আমরা এখান থেকে কিন্তু এই ফেসবুক পেজ থেকেই পরিচালনা ম্যানেজ করতে পারব এবং আমরা কিন্তু এটাও দেখিয়ে দেবো আজকে যে ইনস্টাগ্রাম শপ কিভাবে করবেন শপের দিন আমরা মোটামুটি আলোচনা করেছিলাম এটা আমি পরে বলতে আসি তাহলে আমি কিন্তু আমার ইনস্টাগ্রাম পাসওয়ার্ড আর ইউজার নেম দিব ইউজার নেমটাই কাজ করে বেশি লগ ইনে ক্লিক করে তারপরে হলো যদি এখানে কানেক্ট হয়েই যায় তাহলে আপনার একটা বিজনেস প্রোফাইল হয়ে যাবে আর যদি কানেক্ট না হয় তখন এরকম লেখা আসে দেখেন রিভিউ দ্য অ্যাকাউন্ট কানেকশন তার মানে আমার এখানে ইনস্টাগ্রাম বিজনেস প্রোফাইল এখনই হয়নি কি কারণে হয়নি আমি কিন্তু এই মাত্র বলেছি আপনার ফেসবুক পেজটি যদি কোনো বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড করা থাকে তাহলে আপনি সারা জীবনেও ইনস্টাগ্রাম এখানে কানেকশন করাতে পারবেন না তাহলে আমি এটাকে ডিসকানেক্ট করে দিই আমি আগে হলো আপনার ফেসবুক পেজটাকে ওই বিজনেস ম্যানেজার থেকে রিমুভ করি তাহলে আমার ওইটা যে বিজনেস ম্যানেজার ছিল সে বিজনেস ম্যানেজার তো অ্যাক্সেস থাকতে হবে তা নাহলে তো আপনি রিমুভ করতে পারবেন না এটা কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যে আপনি ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বিজনেস পেজ যেটাকে প্রোফাইল যেটাই বলি এই যে আমাদের পেজ ওনার আছে এই আর এটা আমার কাছে আছে এই যে দেখেন আয়াত অনলাইন সব আমি এটাকে ওপেন করে আমি করব কি আমার যে এই ফেসবুক পেজ আছে পেজটাকে আমি মানে ওইখান থেকে সরিয়ে দেব তাহলে আমি দেখবেন যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আশা করি যে কানেক্ট হবে আবার রিভিউ কানেকশনে থাকে কি না অনেক সময় থাকে হয়তো কিন্তু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই হয়ে যায় যে যদি ফেসবুক পেজ ডিলেট থাকে তাহলে আশা করি যার রিভিউ কানেকশন থাকবে না তাহলে আমি পেজ ডিলেট করার জন্য কোথায় যাব আমার এখান থেকে বিজনেস সেটিংসে যাব কিন্তু এইখান থেকে আমার মনে হচ্ছে যে এই পেজটাকে আমি রিমুভ করতে পারবো না কেন পারবো না দেখাচ্ছি আমি অলরেডি কমার্স ম্যানেজার এখন তৈরি করে ফেলছি এই মানে হলো এই 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 বিজনেস ম্যানেজার থেকে সেই জন্য আমি এই পেজটাকেও রিমুভ করতে পারবো না দেখেন আমি যদি পেজে আসি পেজে আসার পরে পেজ 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 গেল কই অ্যাকাউন্ট পেজ এখান থেকে আমি রিমুভ করতে পারবো না হানড্রেড পারসেন্ট শিওর রিমুভ রিমুভ যদি হয়ে যায় তাহলে তো আলহামদুলিল্লাহ রিমুভ দেখি তো কি হয় হয় না দেখেন পেজ ক্যান নট বি রিমুভ ফরম বিজনেস ম্যানেজার কারণ হলো পেজ ইজ এসোসিয়েট উইথ কমার্স অ্যাকাউন্ট অ্যান্ড ক্যান নট বি মুভ ফিল ইজ ডিজেবল দ্য কমার্স অ্যাকাউন্ট ফার্স্ট বিফোর ট্রাই অ্যাগেন আচ্ছা তাহলে আমরা এখান থেকে কমার্স ম্যানেজারে যাই এখন কমার্স ম্যানেজার ডিজেবল করলে তো আবার আপনার দেখা গেছে কি ওই যে সব পাবলিশ হবে না তাও দেখাই এটা অনেক সময় অনেক এই সমস্যায় পরে যে পেজ রিমুভ করতে পারে না কিন্তু প্রাইমারি হয়ে গেলে কিন্তু সেটা রিমুভ হবেই না এখানে এই যে আপনি এখান থেকে বিজনেস ইনফোতে যদি যান তখন দেখবেন কিছু পেজ আছে প্রাইমারি হয়ে যায় যে বিজনেস ইনফোতে আমি গেলাম এখানে প্রাইমারি হিসেবে দেখেন প্রাইমারি পেজ আমি কোনোটাই অ্যাড করি না অনেক সময় আমার একটু অ্যাড হয়ে যায় প্রাইমারি পেজ না অ্যাড করাই ভালো তাহলে আপনি এই বিজনেস ম্যানেজার থেকে ওটা কখনোই রিমুভ করতে পারবেন না প্রাইমারিটাকে আর এখান থেকে তাহলে আমি মূলত গেছি হলো কমার্স ম্যানেজারে দেখে দেখ কমার্স ম্যানেজারটা কোথা থেকে ডিজেবল করা যায় কমার্স ম্যানেজারটাকে আমি ডিজেবল করে তারপরে পেজটাকে আমি কিতা করব আপনার পেজটিকে আমি হলো রিমুভ করব কারণ আমি ইনস্টাগ্রাম কানেক্ট করাতে পারছি না এবং হলো আমার এখান দেখেন এই যে আমার তো রিভিউ ই হয়ে গেছে হয় না না এখনও ইয়োর অ্যাকাউন্ট কমপ্লিট সেই ডিটেল দিলে ওই রিভিউই আসে আর পাবলিশ সব দিলে তো সব আমার সব রেডি কিন্তু পাবলিশ হয়নি কেন হয় না ওই যে বললাম 
আমার অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেটেড এই কারণে পাবলিশ হয়নি দেখি তো হয়ে গেছে মনে হয় সব পাবলিশ রিভিউ করার পরে আমি একটু পেজে যাই তো দেখি তো জি ঠিক এরকমই হয়েছে আমার তাহলে ওই যে রিভিউ করার পরে সব পাবলিশ করে দেয় মনে হয় কই আমার তো আয় নাই আসে নাই তো হয় নাই কই এখানে তো সব বাটন নেই তো হ্যাঁ আমার আসছে তো আপনার আসছে আপনার এখানে আসছে জি ভাই আমার আসছে ও তাহলে তো ভালো এই যে আমার এখানে তো দেখাচ্ছে আমরা झमेला কিন্তু তাহলে আমরা করব কি কমার্স ম্যানেজারটা এখান থেকে ডিজেবল করি ডিজেবল করে তারপরে আমরা দেখি কিছু একটা করা যায় কিনা আচ্ছা আমি এটাকে ব্যাকে যাই তাহলে ডিজেবল করার জন্য মনে হয় সম্ভবত কমার্স ম্যানেজার সেটিং চেঞ্জ করতে হবে তখন আপনি কমার্স ম্যানেজার ঢুকবেন ঢোকার পরে নিচে দেখবেন লেখা আছে সেটিংস ওই সেটিংস থেকে কমার্স ম্যানেজারটাকে ডিজেবল করতে হবে তাহলে আমি সেটিংসে যাই আর কমার্স ম্যানেজার কিন্তু ডিজেবল না করলে তো আমি পেজ রিমুভ করতে পারতেছ না দেখি তো সেটিংস এ ইনঅ্যাকটিভ দেখাচ্ছে অ্যাকাউন্ট স্ট্যাটাস ইনঅ্যাকটিভ বিজনেস অ্যাসেট পারমিশন ডেলিভারি রিটার্ন হ্যাঁ ভাই এখানে আমার ভাই আমার এখানে অ্যাকটিভ দেখাচ্ছে তার মানে কি ঠিক আছে হ্যাঁ হ্যাঁ তাহলে ঠিক আছে আচ্ছা দেখেন थैंक यू এখানে সেটিংস থেকে আমি ইডিটে যাই ইডিটে যাওয়ার পর কমার্স অ্যাকাউন্ট এইটাই নাম ডিঅ্যাকটিভ কমার্স ম্যানেজার দিই এরপর আপনার হলো ফেসবুকের পাসওয়ার্ড দিবেন তারপরে আপনি কনফার্ম করেন এখন কি কারণে ডিরেক্টিভ আচ্ছা দিই আমার অ্যাকাউন্টে প্রবলেম একটা দিলেই হয় সরি সামথিং ওয়েন রং বুঝছি একটা কারণে হবে না কি কারণে হবে না আমার অ্যাকাউন্টে রেজিস্ট্রিক্টেড আছে এই কারণে এটা ডিরেক্টিভ হচ্ছে না যাদের অ্যাকাউন্টে পুরো অ্যাকটিভ আছে তাদেরটা ডিরেক্টিভ হয়ে যাবে আমি অন্য একটা পেজ দিয়ে দেখাই এই পেজ দিয়ে আর হচ্ছে না আমি অন্য একটা পেজে দেখি যেটা বিজনেস ম্যানেজার আসলে কানেক্ট করা নাই ওই পেজ দিয়ে দেখাই তার মানে এখান থেকে ডিরেক্টিভ করতে পারবেন আমার অ্যাকাউন্ট রেজিস্ট্রেটেড দেখে কিন্তু দিচ্ছে না এই যে যে সিস্টেমে আমি দেখালাম এখান থেকে এসে আপনি ডিরেক্টিভ করবেন ওখান থেকে করলেই হবে আর ডিরেক্টিভ হয়ে যাবে আর পেজ আমার মনে হয় সব পাবলিশ হবে না হয়তো দুই একদিন লাগতে পারে এরকম আচ্ছা দেখি এটা নিয়ে আমি পুরো দেখব নে আমি এটারে বাদ দিয়ে দিই আমি একটা আর একটা পেজে আসি যে পেজে কোনো ই নেই আপনার হলো বিজনেস ম্যানেজার এই যে এটাই নেই এটাই কোনো বিজনেস ম্যানেজার নেই আমি হলো এই পেজটাতে এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে অ্যাড করে দেখাই পরে ওটাকে আমি আবার সরিয়ে দেবো অনেক তাহলে তাহলে আমি আমি কিন্তু মূলত আসছে যে ইনস্টাগ্রাম বিজনেস প্রোফাইল তৈরি করার জন্য সেটিংসে যাব মানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে আপনি সঠিকভাবে কানেকশন করাতে পারলেই আপনার একটা বিজনেস প্রোফাইল হয়ে যাবে এরপরে হলো পেজ রোলে গিয়ে আগে চেক করি এক জিনিস দুইবার দেখাচ্ছে কিন্তু এখান থেকে দেখি যে আগে এটা আছে কিনা দেখেন এখানে মেবি নেই দেখছেন এখানে কিন্তু নেই এখানে শুধু অ্যাডমিন আছে এখানে কিন্তু এই যে ওইটা নেই বিজনেস ম্যানেজার তার মানে এটা হতে পারে তাহলে আমি ইনস্টাগ্রামে যাই ইনস্টাগ্রামে যাওয়ার পরে আমি এখান থেকে কানেক্টটা ক্লিক করি কন্টিনিউ দিই এখন কথা হলো যে আপনি যে পেজের সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করবেন সেটাই দেবেন আমি তো অন্যটা দিয়ে দেখাচ্ছি আপনাদের সুবিধার জন্য যে হয় কি না আসলে এখানে কি জানি দেবো পাসওয়ার্ড যে ওই রিভিউ লেখাটা যায় কি না সেটা তাহলে আমি লগ ইনে ক্লিক করি এবার
যাচ্ছে না তারপর কি লেখা আসছে এট দা মোমেন্ট ইউ অ্যাকাউন্ট কানেকশন অনলি ইনক্লুড সাম পিসার অ্যাক্টস ফেসবুক আর ইনস্টাগ্রাম ম্যানেজিং ইট প্লিজ মানে এখানে রিভিউ কানেকশন দিয়ে রাখতে বলতেছে কন্টিনিউ এখান থেকে আমরা একটা রিভিউ দিয়ে রাখি অনেক সময় হবে আমি তো বললাম অনেক সময় হবে না আর সবচেয়ে সুবিধা হয় কি সবচেয়ে সুবিধা হবে হলো আপনার ইটা দিয়ে মোবাইল থেকে কানেক্ট করা যায় মোবাইল থেকে এরকম সেটিংসে গিয়ে আপনার এটাকে কানেক্ট করা যায় আচ্ছা এটাতে জি ভাই মোবাইল থেকে মোবাইল থেকে করলে তাড়াতাড়ি হয় আমাদের হয়ে গেছে মোবাইল হ্যাঁ মোবাইল থেকে কানেক্টটা খুব ইজিলি হয় কিন্তু আমারটা এখনো রিভিউ কানেকশনে আছে কিছুই করতে পারি নাই সো ইউ হ্যাভ অলসো অ্যাক্সেস টু ম্যানেজিং অ্যাপ করা কিছু নাই তবে 100% শিওর আমি এটা হবে কারণ এর আগে আমি যতগুলো কাজ করেছি যেগুলাই যে সব পেজ বিজনেস ম্যানেজারে আর কি ই করা নেই মানে কানেক্ট করা নেই এখান থেকে খুব ইজিলি ভাবে কানেক্ট করা গেছে এটা হলো মূলত আপনি বিজনেস প্রোফাইল অথবা মোবাইল থেকে আপনি ট্রাই করবেন এরকম সেটিংসে গিয়ে মোবাইল ইনস্টাগ্রামে সেখান থেকে খুব ইজিলি ভাবে কানেক্ট করতে পারবেন এটা হলো বিজনেস প্রোফাইল তৈরির জন্য দেখালাম এবং আমরা কিন্তু ওই ভিডিওতে দেখিয়ে দিয়েছি আপনি কিভাবে ফ্রিতে ফলোয়ার বাড়াবেন এক ভাই কিন্তু ঠিকই ফলোয়ার অনেকগুলো বাড়িয়ে নিয়েছে আর কেউ করছেন কিনা এখন মধ্যে অ্যাকাউন্ট করছেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট সত্য করে বলেন তো জি ভাই অ্যাকাউন্ট সবগুলোই করে রাখছি কিন্তু ওভাবে চালু করা হয় নাই ওই ধরেন যে কিছু কিছু ফলোয়ার আসতে 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 চালু করা হয় নাই না তাহলে দেখেন আমরা আমি কিছু পোস্ট দেওয়া সিস্টেম তো দেখানো হয়েছে ইনস্টাগ্রাম ওই যে ভিডিওটা আমি দিয়েছিলাম যে কি ভাই যে পুরোটা পারে ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ইমেজ সাইজ কত ইনস্টাগ্রাম পোস্টের ইমেজ সাইজ কত কেউ পারেন না 1080 ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম দুইটার ইমেজ সাইজ 1080 1080 ইনটু 1080 ইনস্টাগ্রামে কয়টা ট্যাগ দেওয়া যায় হ্যাশট্যাগ হ্যাশট্যাগ কয়টা দেওয়া যায় সর্বোচ্চ 30টা 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 দেওয়া যায় আমরা 30টা কম দিয়ে সব সময় পোস্ট করব 29টা অথবা 28টা দেব অনেক সময় 30টা দিয়ে করলে হয় কি আপনার হলো দেখা গেছে যে 30টা দিয়ে করলে অনেক সময় আপনার সমস্যা হয় কি সমস্যা হয় ওই আপনার হলো অ্যাকাউন্ট মাঝে মধ্যে ই করে দেয় আর কি মানে ওই অ্যাকাউন্টে সমস্যা করে এজন্য আমরা 30টা দেব না 28 অথবা 29টা দেব ট্যাগ রিসার্চের একটা সাইড আমি দেখিয়েছিলাম সেটা হলো যে অল হ্যাশট্যাগ এটা ছাড়া আমি আপনাদের এই চ্যাট বক্সে একটা বিশাল একটা টুলস দিয়ে দেব এটা সবাই কপি করে নেবেন আচ্ছা আপনাদের মেসেঞ্জার গ্রুপে দেই 19 এবং 18 তে ইনস্টাগ্রাম কিন্তু খুব জনপ্রিয় কিন্তু অনেক কিন্তু শুধু ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দিয়েও ইনকাম করে ওই যে রনি খান যে সে কিন্তু শুধু ইনস্টাগ্রামের কাজ করে শুধু আপনার কি করে ইনস্টাগ্রামে শুধু আপনার হলো পোস্ট দেয় হ্যাশট্যাগ রিসার্চ শুধু একটা হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করে দেবে তার জন্য সে বিশ ডলার দশ ডলার নিয়ে নেয় চিন্তা ভাবনা কিন্তু এইরকমই তাহলে এগুলো কিন্তু আসলে ইচ্ছা মানুষের অনেক কিছু করতে পারে টাকা কোনো ভ্যাক না আপনি দশ ডলার করে যদি ইনকাম করেন আপনার অসুবিধা কি কোনো জায়গায় কিন্তু কমতেছে না তাহলে আমি কিছু টুলস আপনাদের দিয়ে দিছি দুই মেসেঞ্জারে দিয়ে দিছি হ্যাঁ তাহলে আমি কিন্তু এই ভিডিওটা আমি প্রথম থেকেই বলছিলাম দেখতে সুন্দর করে সবাইকে যে ইনস্টাগ্রামে একটা প্রোফাইল করবেন এবং ফ্রিতে ফলোয়ার বাড়াবে দেখেন এখানে আমি দশ জন ফলোয়ার হয়ে গেছে ওই একদিন পোস্ট দিয়েছিলাম শুধু এই ভিডিওটাই আপনাদের মনে হয় দেখানো হয়েছে আপনাদের যে ভিডিওটা আমি আপলোড দিয়েছি যে দেখে এই দেখেন দশটা ফলোয়ার অটোমেটিক হয়ে গেছে এবং আমি ওইখানে কিন্তু বলে দিয়েছি কিভাবে অন্যকে ফলোইং করে বাড়াবেন এরকম কিন্তু ইনস্টাগ্রামে কিন্তু আর একটা যেটা আমরা বলি না ওই যে ইনফ্লুয়েন্সার আচ্ছা একটা হ্যাশট্যাগের ব্যাপারটা আগে আসি আমি একটু ওইগুলো একটু এই যে এখান থেকে এই যে যে জিনিসগুলো দেখতে পাচ্ছেন না এগুলো হলো ইনস্টাগ্রামের হ্যাশট্যাগের দুই সালে সব ভিআইপি কালেকশন এখান থেকে আপনি হ্যাশট্যাগ প্রথম আসে ইনস্টাগ্রাম হ্যাশট্যাগ বেস্ট ইনস্টাগ্রাম টুলস এত ইনফ্লুয়েন্সার মার্টিং হাফ ইনস্টাগ্রাম হ্যাশট্যাগ এই যে প্রথমত আছে জেনারেটর অল হ্যাশট্যাগ অল হ্যাশট্যাগ দিয়ে আমরা হ্যাশট্যাগ দেখিয়েছিলাম এবার আছে 
राइट टैब इटा के आम्रे एक टू कॉपी करे ए टैबे नहीं एक अने टूल्स गुलो दिए सी वो ही टूल्स गुलो थे के आपने होलो टैग रिसर्च करते बाबे ने शुरू इनिशियल गानो फेसबुक लिंक्डइन ट्विटर सब बुला जुने गाज दे राइट टैग कोई राइट टैग ऐ जे राइट रीड टैग ना कि आर आई टी ऐ जे देखें इटा अब एक्सटेंशन हुआ से ऐ जे इनिशियल करो मेस्टन नारा এখানে ট্যাগ রিসার্চার আমরা আরেকটু নিচে যাই ও এখানে একটা আপনার অ্যাকাউন্ট করতে হবে আগে আমি নামগুলোই করেছিলাম এখান থেকে আমি ওই একটা দিয়েই হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করি আর বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করি আপনার হলো জেনারেস হ্যাশট্যাগ সাজেশন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হ্যাশট্যাগ রিসার্চ করি হলো আপনার ওই যে ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল থেকেই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে যখন আপনি একটা পোস্ট দিতে আসবেন পোস্ট কিভাবে দিবেন সেটাও কিন্তু আমি বলে দিয়েছিলাম যে एक इन्स्टाग्राम एक्सटेंशन नाम आता होगा। लेकिन तब तक जो दी पोस्ट दी तो चांद। तार पर है आपने जो प्लस दिन तक क्लिक कर ले, तो आखुन ही आपने पोस्ट दी दीवारों ने कहने कास्टम फाइल थाक बे इटके वॉल फाइल पुरे। मने कहने ये वॉश टक के जो दी आपने पोस्ट दी तो चाहिए। इन्स्टाग्राम में लिंक मुलाको ताले इखाने आपने इखाने किसने हमें एक टप पोस्ट निया इस्लाम वास ना दारे डिगोर्जियस वास कालेश्वर एक दिन दिलाम एक बार लेके दिलाम लिंक इन बाय वो मानी हो लो कमेंट या अपना आर इट इसे किनाल लिंक इट दी दी थोए এগুলো পোস্ট দাও আপনার শিখতে হবে সুন্দর করে অন্য অন্য ইসে এবার আপনি এখানে হ্যাশট্যাগ এখান থেকে রিসার্চ করতে পারবেন সবচেয়ে বেশি কোদা এখানে যদি আপনি ওয়াস লিখে সার্চ করেন ডব্লিউ এ টি সি এস তাহলে এই যে ওয়াস পাচ্ছেন ওয়াস কালেকশন আর তা না হলে আমি যে টুলস গুলো দিছি ওই যে এটা একটা অ্যাকাউন্ট করতে হবে সাইন আপ করে তারপরে আপনি করতে হবে আর যে হল অল হ্যাশট্যাগ যেটা আছে ওইটাই না করলে বাস এখানে সার্চ করে দেখি আসে কি ওয়াস লিখে সার্চ করি তাহলে একটা কিছু আসবে এই যে এখানে সার্চের অপশন আছে ये जो अनेक बुला सूले आज से ये कार की भी हो वास वीडियो शो तो अले वास अब आर ये वास अब आर देखा वास होएगा लो गोरी वास जो आज लो ना तो शेज़ जो नेट देखा से इकने आज से वास वीडियो जास्ट वास अनेक बुला सूले आज से ये देख इनेस्टा क्या में इनेस्टा वास इनेस्टा वीडियो इनेस्टा वीडियो वास कलेक्शन तार पर होलो कैसियो कैसियो वास असे तीन टाइप था आरो आपने आठवीं स्टाफ तो बाउंड तीस टाइप ये कर बे रिसर्च कर बे तो ले इटा किन्तु हमारे टा पोस्ट होएगा लो सामी किन्तु शोभा के बोले सिद्धांत जैसे जाजा नहीं हमारा कास कोरी शेगुला रिस्किंग शोड़े का ने पोस्ट कोरी তাহলে দেখবেন যে আমাদের কি হবে আস্তে 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 ফলোয়ার বাড়বে যদি একটা সময় ফলোয়ার বেড়ে যায় তখন আপনি আপনার এই ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে মনে করেন যে আপনার হলো 20000 ফলোয়ার আছে যদি 20000 ফলোয়ার আপনি তৈরি করতে পারেন তাহলে কিন্তু আপনি অন্যের একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আপনার এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে সে পোস্ট করে দিলেন দেখবেন যে এমনিতেই আপনার 4 500 ফলোয়ার হয়ে যাবে মানুষ আপনাকে কি করবে ফলো করবে এখানে এসে আপনি ইনস্টাগ্রাম লিংকটাকে পোস্ট করলেন যে এই এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে ফলো করো আর নাম তো যে কোনো সময় চেঞ্জ করাই যায় তাহলে দেখেন এই এগুলো কিন্তু ক্লায়েন্টটা কাজ করায় বিশ্বাস করেন না দেখাই দেখেন ও যে দেখবেন যে এখানে যদি আমি লেখি ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার বেশি ফলোয়ার কিন্তু ওরা বাড়ায় না এরকম যাদের বড় বড় অ্যাকাউন্ট আছে ফ্রি তে তারা এগুলো করে মূলত এখানে লেখাই আছে I can give us I will do in I will Instagram Twitter I will provide hashtag you hashtag is as good that I will manage guru your Instagram organically it is a core money paid Sarah I'm not pretty it I can do start a cute as a positive or the correct or cause a skin short actor the one I 
তাহলে রেজাল্টটা দেখাতে পারতাম ও দিয়ে দেয় না কেন দিয়ে দেয় না মানুষ দেখে শিখবে যে এই কারণে এই কারণে ও দেয় না এখন কথা হলো যে এখানে ফলোয়ার ওর কাজটা করে কিভাবে এরকম যে বেসিক গ্রোথ এখানে বলেই দিছে দেখেন 7 দিন পুরো 7 দিন আপনার প্রোফাইলটাকে সে নেবে তাহলে আপনার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলে 7 দিন নিয়ে ও করবে কি 7 দিন ধোয়াইয়া ওর ওই প্রোফাইল থেকে পোস্ট করবে অথবা যদি ওর নিজের কোনো বড় ইনস্টাগ্রাম একটা অ্যাকাউন্ট থাকে সেইখানে ওই এই প্রোফাইলটাকে যে ক্লায়েন্ট থেকে নেবে সেটা শেয়ার করবে এমনিতেই ফলোয়ার বেড়ে যাবে অনেক এখানে উল্লেখ করে দেয় আমি 100 দিব 200 দিব আবার দেখেন এখানে আছে 21 দিনের জন্য 55 ডলার নেয় 95 ডলার নেয় 30 দিনের জন্য তাহলে এক মাস সে এরকম ধোয়াইয়া পোস্ট করে এগুলো কিন্তু আপনার এরকম বড় অ্যাকাউন্ট থেকেই করতে হবে এছাড়া কিন্তু হবে না আর ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার মানে কি ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার হলো কি মনে করেন যে বড় বড় একটা ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার একটা ওয়েবসাইট আছে ওইখান থেকে আপনি ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে খুব ইজি ভাবে বের করতে পারবেন ইনফ্লুয়েন্সার মানে হলো না আমি কোয়েশ্চেন নাম তো মনে নাই আর একটু দেখেনি কোয়েশ্চেনের নামটা কি ছিল কোন ভিডিওতে জানি করেছিলাম তখন মনে ছিল মনে আসছে আমি ওইটা এই করি শর্টকাট এস এইচ ও ইউ টি সি এ আর টি এখান থেকে আপনি ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে পাবেন ভিআইপি ভিআইপি গুলোকে পাবেন ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার বলে এরকম বুঝো নয় सपोज মনে করেন যে আমার একটা এই যে এই আইটেম আছে আমি হলো ওয়াস আইটেম সেল করি এখন এক একজন ইনফ্লুয়েন্সার দেখা গেছে কেউ বিউটি আইটেম নিয়ে কাজ করে মানে দেখা গেছে একজনের একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল আছে তার প্রোফাইলটাই শুধু বিউটি रिलेटेड টিপস দেয় যে এই প্রোডাক্টটা ভালো এই প্রোডাক্টটা এই কিন্তু তার প্রোফাইলে দেখা গেছে হিউজ পরিমাণে কি আছে ফলোয়ার আছে তাহলে ওই সব লোকদেরকে খুঁজে বের করতে হয় যেমন এখানে দেখেন এই যে এই যে 1.0 কত মিলিয়ন ফলোয়ার আছে এখানে এটা একটা অ্যাকাউন্ট করলে এগুলো লক খুলে যায় অ্যাকাউন্ট খুলতে হবে উপরে হলো আপনার এই যে রেজিস্টার ফর ফ্রি এখান থেকে আপনি অ্যাকাউন্ট খুলতে দেখেন এই লোকের কাজই হলো এই সব প্রোডাক্টেরই করা অ্যাডভারটাইজ দেওয়া কিন্তু তার মানে হলো আপনার কাছে কোনো ক্লায়েন্ট আসবে सपोज মনে করেন আমি আমি নিজে এই প্রোডাক্ট সেল করি আমি নতুন এখন আমি আপনাকে বললাম যে এই প্রোডাক্ট ইনস্টাগ্রামে যারা সেল করে যাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে এই সব প্রোডাক্ট অ্যাডভারটাইজ দেয় মানে এমনিতে অ্যাড ছাড়া ফ্রি ফ্রি পোস্ট করে তুমি ওই সব লোকদেরকে আমাকে খুঁজে দাও এখন আপনার তো সব ইনস্টাগ্রাম খোঁজা লাগবে না আপনি এই সব জায়গায় এসলি আপনি প্রোফাইল দেখলেই বুঝতে পারবেন দেখেন এই লোক এই লোক যে তার যে প্রোফাইলটা মূলত এটার উপর এই যে ডগ মগ এই সব বিক্রি করে তার মানে হলো এই লোককে যদি আপনি খুঁজে তার কাছে ধরিয়ে দেন জাস্ট খুঁজে তাকে দিয়ে দেবেন যে আমি একটা লোক পেয়েছি এই যে আপনার কিন্তু আর কিছু করতে হবে না জাস্ট আপনি এরকম দশজন লোককে খুঁজে তার কাছে দিতে হবে যে দশজন লোক শুধু এই সব প্রোডাক্টের ই করে তার ইনস্টাগ্রামে পোস্ট দেয় তাহলে কিন্তু আপনার যে ক্লায়েন্ট ওই ক্লায়েন্ট এই দশজন লোকের সাথে পরবর্তীতে কথা বলবে অথবা তাদের প্যাকেজ আছে দেখেন দুই ঘন্টার জন্য এখানে সত্তর ডলার বলছে ইউ ইউর অ্যাড উইল বি ট্যাকেন ডাউন ফ্রম ইনফ্লুয়েন্সার ইনস্টাগ্রাম ফিড আফটার দুই আওয়ার সত্তর ডলার চব্বিশ ঘন্টার জন্য একশো তিরিশ ডলার তার মানে বুঝে নেওয়া কী ভাবে এক মিলিয়ন ফলোয়ার এক মিলিয়ন ফলোয়ারের মধ্যে যদি আপনার এই পোস্টটাকে ইনস্টা এই আপনার যে প্রোডাক্ট এটাকে পোস্ট করে তাদের প্রোফাইলে দেখবেন যে দুই ঘন্টা যে এখানে বলছে না দুই ঘন্টার মধ্যে আপনার দেখা গেছে বিশ তিরিশটা সেল আসে এখানে তো দুই ঘন্টার মধ্যে কোনো অ্যাডভার্টাইজ ছাড়া কোনো কিছু ছাড়া যদি সেল আসা যায় তাহলে আপনার সত্য দোলা দিতে পারবেন এরকম হলো আপনার এরকম কেউ দশ জন বিশ জন তিরিশ জন এরকম খুঁজে দেয় যদি আপনি এখানে সার্চ করেন যে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার দিকে তাহলে এইগুলো আপনার খুঁজে বের করতে হয় যে ইনফ্লুয়েন্সার সব সবাই মানে একই নিয়ে কাজ করে না একটা এক একজন হলো এক একটা আইটেম নিয়েই কাজ করে কেউ ডগের এই খেলনাপাতি এগুলো নিয়ে যেমন এখানে দেখেন আই উইল বি ওর ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার আই উইল বি ওর ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এখানে যদি ক্লিক করি এ ও নিজেই ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এই লোক নিজেই মনে হয় ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার কাজ করে এরকম হতে পারে অথবা এ হয় এটাই বলা গেছে দেখেন আই উইল প্রোমোট ইউর প্রোডাক্ট ব্র্যান্ড উইথ অ্যান অরিজিনাল 
তিন থেকে চার ফ্রেম আই ইনস্টাগ্রাম স্টোরি এত এত মানে এই লোক নিজেই একজন ইনফ্লুয়েন্সার নিজেই আপনার অন্য মানুষের যে প্রোডাক্ট আছে এইগুলোকে তার হয়তো ভিআইপি কোনো প্রোফাইল আছে ওই সব প্রোফাইলে কি করে দেয় অ্যাডভার্টাইজ করে দেয় কিছু কিছু কাজ করে যে তারা ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে দেয় তাহলে আমি এখানে যদি লেখি ফাইন্ড ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার এই যে ফাইন্ড ইনফ্লুয়েন্সার তাহলে আমরা পেয়ে যাব ইনফ্লুয়েন্সার যে শুধু ইনস্টাগ্রাম হয় সেটা না ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সারও আছে এগুলো এই যে দেখেন এই লোক আই উইল ফাইন্ড ফর ইনস্টাগ্রাম টিকটক ইউটিউব ব্র্যান্ড এই সব খুঁজে দেয় যে আপনার টিকটক ইনফ্লুয়েন্সার তারপর হলো জায়া এগুলো সব ইনি বড় বড় যারা সেলিব্রিটি বড় বড় যেগুলো এই জন্য আমি কিন্তু বলছিলাম যে একটা প্রোফাইল যদি আপনি বিশ হাজারের মতো ফলোয়ার তৈরি করতে পারেন তাহলে আপনি নিজেও একজন ইনফ্লুয়েন্সার আপনি অন্যের প্রোফাইল কি করতে পারবেন প্রমোট করে দিতে পারবেন আপনার আপনার কাছে এখন দেখা গেছে যে বিশ্বস্ত লোক যেমন এই লোক এই এই জিনিসটা নিয়েই কাজ করে এই লোকের প্রোফাইল থেকে যদি এই সব প্রোডাক্টের অ্যাডভার্টাইজ একটা পোস্ট দেওয়া মানে হলো কি যারা তার ফলোয়ার আছে তারা এক চান্সে সব বিশ্বাস করে ফেলবে এবং মনে করেন যে ভালো প্রোডাক্ট এই কারণে কিন্তু এদেরকে খুঁজছে এটা কিন্তু অ্যাডের চেয়েও বেশি কাজ করে এখানে বলছে ফাইন্ড নিউজ টার্গেট রিসার্চ তিরিশ ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে দিবে তিরিশ জন খালি খুঁজেই দেবে কিন্তু আর কিছু না আরো অনেক কিছু করে দেয় এর জন্য পনেরো ডলার মানে এরকম তিরিশ জন ভালো ভালো লোক খুঁজে ক্লায়েন্টের কাছে দিবে এবং বাকি কাজ ক্লায়েন্ট করবে ক্লায়েন্ট তাদের সাথে এস এম এস করবে কথাবার্তা বলে তারপরে কি করবে তাদের সাথে হলো মহব্বত মলাগাত যা দরকার টাকা দিয়ে লাগুক যেটা লাগুক সেটা তারা করবে তাহলে এখান থেকে খুব ইজিলিভাবে খোঁজা যায় শর্টকট থেকে আপনি রেজিস্টার ফ্রি পরে ক্লিক করে এখান থেকে খোঁজা অথবা আপনি এই যে তাদের যে নামগুলো আছে না এগুলো যদি ইনস্টাগ্রামে সার্চ দেন তাহলেও পেয়ে যাবে এই এই যে এরা যারা আছে এদের নামগুলো ইউজার নেমগুলো তাহলে অনেক সময় পাওয়া যায় তবে অ্যাকাউন্ট খুলে পাবে তবে দেখেন ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে দেওয়া আবার নিজে ইনফ্লুয়েন্সার হওয়া দুই দিক দিয়েই করা যায় নিজে ইনফ্লুয়েন্সার হতে হলে আপনার বিশাল একটা প্রোফাইল লাগবে আর সবচেয়ে সহজ কাজ খুঁজে দেওয়া ভিআইপি ভিআইপি পার্সন এরকম খুঁজে আপনি চাইলে এখান থেকেও খুঁজতে পারেন আপনার ওখানে যাওয়ার দরকার নাই আপনি মনে করেন যে ডগস লাভার সাপোজ এদেরকে খুঁজেন হ্যাঁ দেখবেন যে ভিআইপি ভিআইপি লোক চলে আসবে যে ডগস লাভার একটা কে ট্যাগ পাইলাম আমি এখানে কিলো কিলো বুদ্ধি হলো সবচেয়ে বড় জিনিস কোথা থেকে আপনি খুঁজবেন সেটা আপনার ব্যাপার এখান থেকে আপনি যারা ইনফ্লুয়েন্সার গিরি করে ওদের প্রোফাইলে গেলেই বোঝা যাবে এখান তো অনেক প্রোফাইল শত শত চলে আসছে আমি এই বাবুর নিয়ে দেখি এই লোকের এই যে নাম আছে এখানে ক্লিক করেন এরপরে এটার আবার লোকেশনও দেখা যায় একটা সিস্টেম আছে কি যায় আচ্ছা লোকেশনটা পরে আসতেছি আগে একটু দেখি তো প্রোফাইলে ক্লিক করে এখানে দেখেন ওর ফলোয়ার আছে মাত্র তিন হাজার এত এ বেচারাও দেখা গেছে এইসবই কাজ করে এই যে তাহলে আপনি কিন্তু ইনস্টাগ্রাম দেওয়া খুঁজতে পারেন আর একটা ওয়ে আপনার ই দেখা যেত কি জানি বলে লোকেশনটা জানি কিভাবে বের করতাম বুঝলেও গেছি মানে এর লোকেশন বের করা যায় যে আসলে এনি কোন এলাকার কোন জায়গায় জানি ক্লিক করলে এটা আসতো সেটা মনে পড়তেছে না মনে পড়লে একসময় দেখাই দিব না মানে কোন দেশের কোন এলাকার মানে ইউনাইটেড স্টেট আমেরিকা কোনটা তাহলে আপনি কিন্তু ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট থেকেও ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে বার বের করতে পারবেন এটা তো ভিআইপি একেবারে ভেরিফাইড পেজ এটা হলো ছয় মিলিয়ন প্রোফাইল আছে তাহলে এ এনি দেখেন এখানে বলাই আছে ইমেল ইমেল দিয়ে দিয়েছে অলরেডি তার সাথে কন্ট্যাক্ট করার জন্য অর্ডার মোর দ্যান একশো এত 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 হিউজ পরিমাণে এই সব জায়গায় একটা অ্যাড দিতে হলে এই সব জায়গায় তো মানুষ বেশি অ্যাড দেয় কারণ এখান থেকে সেল আসবেই এরকম ইনফ্লুয়েন্সার আপনাকে খুঁজে বের করতে হবে এগুলো একটু ঘাটাঘাটি করলে মোটামুটি হয়ে যায় আবার একটা আছে হলো আপনার ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার খোঁজা যায় সেটা খুঁজতে হলে আপনাকে একটা সাইডের নাম বলে দিই চ্যানেল ক্রিয়াভোলার এই যেটা এখান থেকে আপনি ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে বের করতে পারবেন এই যে ইউটিউব চ্যানেল ক্রিয়াভোলার এটাকে যদি আপনি ক্লিক করেন তাহলে আপনি এখান থেকে ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে পাবেন এখান থেকে আপনি চ্যানেল নাম নাম দেওয়ার দরকার নাই আপনি ক্যাটাগরি দিতে পারেন কোন ক্যাটাগরিটা চান মনে করেন যে গেমিং তাহলে গেমিং দিলাম টপিক টপিক যদি মনে করেন আচ্ছা টপিকও দিলাম না ল্যাঙ্গুয়েজ দিলাম না শুধু ধরেন কান্ট্রি দিস মনে করেন ইউনাইটেড স্টেটের চাচ্ছি আর কিছু লাগবে না সার্চ করি শুধু গেমিং ক্যাটাগরি আর ইউনাইটেড দেখবেন যে অনেক ইউটিউব চ্যানেল চলে আসবে এই যে দেখেন এখান থেকে 
তেমন ভিআইপি ভিআইপি যে সাবস্ক্রাইব গুলো আছে তাদেরকে খুঁজতে হবে এগুলো সব ছোট খাটো যারা এখানে দেখেন 48000 চ্যানেল চলে আসছে বেশি এখানে কত আছে বেশি সাবস্ক্রাইবার কারা আছে কই তো দেখি না টোটাল ভিউ 359 এই যে 21 সাবস্ক্রাইবার আছে না এর ইউটিউব চ্যানেলে যাই এই যে টিএমজি স্টুডিও এর ইউটিউব চ্যানেলে যখন আমি যাব তখন কিন্তু তার ইনস্টাগ্রামটাও আমি খুঁজে পাব যদি সে ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সার গিরি করে তাহলে কিন্তু আমরা তো তাকে এখান থেকেও খুঁজে পেয়ে যাব এই যে দেখেন এত সাবস্ক্রাইবার আছে তিনি তার ইনস্টাগ্রামে এই যে দেখেন ইনস্টাগ্রাম টিকটক ফেসবুক তাহলে আমি এখান থেকে যদি ইনস্টাগ্রামে ক্লিক করি তার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলটা কিন্তু আমরা ঘুরে আসতে পারি যে আসলে তার ই কেমন ভিউয়ার কেমন গেমিং ক্লায়েন্ট আসতেই পারে দেখেন 4000 হলো আপনার ই আছে ফলোয়ার আছে তার মানে আপনি কিন্তু তারও পটাই পটাই করতে পারেন গেমিং রিলেটেড কোনো কিছু যদি হয় অথবা তার যে ইউটিউব চ্যানেল আছে ওইখানে একটা আপনার লিংকডইন দিয়ে দিলে কোনো কিছু তাহলে এবার এই যে এই সাইটটা থেকে আপনি হলো এই যে চ্যানেল ক্রোয়লার থেকে হলো ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার কে খুঁজে বের করতে পারবেন আর ইউটিউব ইনফ্লুয়েন্সার খুঁজে বের করলে আপনি আবার এই যে ইনস্টাগ্রামও তাদের পেয়ে যাবে তার মানে একসাথে দুইটা হয়ে যায় আর শর্টকাট দিয়া ইনস্টাগ্রাম ইনফ্লুয়েন্সারদেরকে পেয়ে যাবে আর হ্যাশট্যাগ রিসার্চে তো আমরা টুল অনেকগুলো দিলাম এই টুলগুলো কিন্তু কাজে লাগে আর এই প্রোফাইলকে আমি বলছি যে আপনারা যারা যারা প্র্যাকটিস করেন কাজে এই কাজের প্র্যাকটিসগুলো আপনারা প্রোফাইলে পোস্ট করেন হ্যাশট্যাগ দিয়া বিভিন্ন ধরনের অসুবিধা কি পোস্ট করেন আস্তে 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 ফলোয়ার যদি বাইরেই যায় আমি তো দেখি কোনো লস নাই তাহলে আমরা এগুলো যা দেখালাম এত কিন্তু সব ফ্রি কোনো কিন্তু পেইড না কোনো পেইড না তাহলে আমি এখন দেখাই ইনস্টাগ্রামে অ্যাড কিভাবে দিবেন দেখি তো ইনস্টাগ্রাম মানে কিন্তু আইজি আইজি অ্যাডস লিখে সার্চ করি এবার হলো পেইড অ্যাডে আসি আইজি অ্যাডস ট্যাগ আছে মাত্র 365 টা এই ট্যাগে আর কি ইনস্টাগ্রাম অ্যাড অনেকে শুধু ইনস্টাগ্রাম অ্যাডের কাজ করে যা আই উইল ক্রিয়েট ইনস্টাগ্রাম অ্যাড শুধু ইনস্টাগ্রাম অ্যাড এখন তাহলে আমি ইনস্টাগ্রাম অ্যাডে যাই ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেওয়াটা শিখাই একেবারে ইজি দেখেন আমি এখানে সার্চ করি বিজনেস ডট ইনস্টাগ্রাম ডট কম আমরা তো ফেসবুকে এভাবে ঢুকেছিলাম বিজনেস ডট ফেসবুক ডট কম ইনস্টাগ্রাম ও সেম বিজনেস ডট ইনস্টাগ্রাম ডট কম আপনি যখন বিজনেস ডট ইনস্টাগ্রাম ডট কম দিবেন তখন এখানে নিয়ে আসলে যে দেখেন উপরে লেখাই আছে ফেসবুক ফর বিজনেস এখানে লেখা আছে ক্রিয়েট অ্যাড ক্রিয়েট অ্যাডে ক্লিক করেন তাহলে আপনাকে বিজনেস ম্যানেজার নিয়ে যাবে এই জন্য আমি এখানে যা দেখানোর জন্য আসছি মূলত আমরা ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করব হলো বিজনেস ম্যানেজার এখান থেকে আমাকে এখন বিজনেস ম্যানেজারই নিয়ে যাবে এই যে অ্যাড ম্যানেজার নিয়ে যাচ্ছে বিজনেস ম্যানেজারের অ্যাড ম্যানেজারে আমাকে কিন্তু নিয়ে যাচ্ছে তার মানে কিন্তু ইনস্টাগ্রামে অ্যাড কিন্তু একই মানে ফেসবুক থেকে যেভাবে আমরা বিজনেস ম্যানেজার থেকে ফেসবুকে অ্যাড দিয়েছি ইনস্টাগ্রামও সেম আমাদের বিজনেস ম্যানেজার থেকেই অ্যাড দিতে হবে ইনস্টাগ্রামে যদি আমরা পেইড অ্যাড দিতে চাই পেইড যদি আপনি পেইড অ্যাড ইনস্টাগ্রামে দিতে চান অবশ্যই আপনাকে এই যে দেখেন আমাকে কই নিয়ে আসছে এই যে দেখেন ক্রিয়েট নিউ ক্যাম্পেইন এই যে দেখতে পাচ্ছেন না ফেসবুক ডট কম অ্যাডস ম্যানেজার তার মানে কিন্তু আমরা বুঝে গেছি আলাদাভাবে ইনস্টাগ্রামের কোনো কিছুই নাই এই যে দেখেন এখন আপনি কোন ধরনের অ্যাড দিবেন মনে করেন যে আপনি যে যে অ্যাড ইচ্ছা সেই অ্যাডই দিতে পারবেন ইনস্টাগ্রামে কোনো সমস্যা নেই ট্রাফিক অ্যাড এনগেজমেন্ট কনভার্সন অ্যাড সব কিছু দেখতে পারবেন মানে যে অ্যাডে আপনি মনে করেন না কেন সেই অ্যাডটাই কিন্তু আপনি ইনস্টাগ্রামে দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই তবে এই অ্যাডগুলো দিতে হইলে আপনার ইনস্টা ফেসবুকে পিকজেল থাকতে হবে তাহলে আপনি মনে করেন যে আমি কি দিব আমার ধরেন ফলোয়ার বাড়ানো দরকার ইনস্টাগ্রামে ফলোয়ার অ্যাড বাড়ানো অ্যাড দিব তাহলে এটা না তাহলে এখান থেকেই অ্যাড দিতে হয় আমি এটাকে কেটে কুটে দিই এখানে রেস্টিক দেখাচ্ছে তাহলে এখানে আর একটা শর্ত আছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেওয়ার আগে আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে এই বিজনেস ম্যানেজারে অ্যাড করতে হবে অথবা আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি আপনি আপনার এই ফেসবুক পেজে অ্যাড করে রাখেন তাহলেও হবে আমি কিন্তু দুইটা ওই বলছি আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা এই যে বিজনেস ম্যানেজার বিজনেস সেটিংস এখান থেকে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখানে অ্যাড সবচেয়ে সুবিধা এটা তাহলে আপনার কোনো ঝামেলা হয় না ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দেওয়ার জন্য আমি আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে প্রথমে আমি আমার বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড করব ক্লায়েন্ট থেকে আগে লগ ইন অ্যাক্সেস নিয়ে নেব অ্যাডে ক্লিক করব অ্যাডে ক্লিক করার পরে 
এখান থেকে নিচে যাব কানেক্ট ইওর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট একটা উইন্ডো আসবে ওইখানে আমি আমার ইনস্টাগ্রামের ইউজার নেম আর পাসওয়ার্ড দিই এটা আমি ক্লায়েন্ট থেকে আগে থেকে নিয়ে এখানে আমি এসে কানেক্ট করব এখানে কানেক্ট করলে কোনো ঝামেলা হবে না তবে ঝামেলা কিন্তু হবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট যদি কোনো ফেসবুক পেজে কানেক্ট করা থাকে তাহলে কিন্তু আমরা আপনি আবার এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টকে এইখানে আবার কানেক্ট করতে পারবেন না আমার মনে হয় এটা আছেই কিনা দেখি তো লগ ইনে ক্লিক করে ঘোরাফেরা করতে আসছে কমপ্লিটিং কাজ হয়েছে এটা কোন ফেসবুক পেজে আমার লাগানো আছে এই কারণে ওই সময় কানেক্ট হয়নি এইটা আমি একটু দাঁড়ান রিমুভ করে দিই আগে আমার মনে হয় ইউএস ওয়াচ নামে যে পেজটি আছে ওই পেজে সম্ভবত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করা আছে মেবি আছে আচ্ছা আমি একটু যাই তো এটা দুইটা পেজ চেক করি তাহলে আমি পেয়ে যাব যে কোনো একটা পেজে অ্যাড করা আছে সম্ভবত এই কারণে এই ঝামেলাটা করতে আছে তা হলে এখানে ইজিলিভাবে এটাকে অ্যাড হওয়ার কথা পেট স্টোর পেট স্টোর আর ইনস্টাগ্রাম তাহলে আবারও বলি ইনস্টাগ্রাম যদি পেইড অ্যাড দিতে চান সেই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখানে আপনার কিন্তু অ্যাড করে নিতে হবে যদি এখানে অ্যাড করতে চান তাহলে কিন্তু অন্য কোনো জায়গায় যদি অ্যাড করা থাকে মানে ফেসবুক পেজে যদি কানেক্ট করা থাকে যেমন এখানে আমাদের পেজের সেটিং থেকে আমরা যখন দেখেছিলাম যে আমাদের ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করা যদি থাকে তাহলে কিন্তু আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন না যদি ফেসবুক পেজে কানেক্ট করা থাকে তাহলে আপনার আর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আলাদাভাবে এখানে কানেক্ট করতে হবে না আবারও জিনিসটা বুঝেন ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আপনি আলাদাভাবে এখানে অ্যাড করে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দিতে পারবেন যদি এই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কোনো ফেসবুক পেজে আপনার অ্যাড করা থাকে তাহলে আলাদাভাবে ওই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বিজনেস ম্যানেজারে যুক্ত করতে হবে না ওই ফেসবুক পেজে যুক্ত থাকলেই হবে তাহলে আপনার ওই ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেস নিয়ে আপনি আপনার ইনস্টাগ্রামে কিন্তু অ্যাড দিতে পারবেন আমি একটু ইনস্টাগ্রামটা চেক করি তো দেখি এটা খুঁজে পাইনি কি কোথাও আছে কি না কোনো জায়গায় হয়তো ক্লাস দেখানোর সময় ওইটা কানেক্ট করা ছিল যে কোনো একটা কারণ টারণ এই জন্য ওইটা কানেক্ট করাও যাচ্ছে না আর হচ্ছে না আমি তাহলে আমি অন্যভাবে দেখাচ্ছি সমস্যা নেই আমি দেখাই দেবো ইনস্টাগ্রাম অ্যাপ তো দেখাবোই তবে শর্ত কিন্তু আমি দুইভাবে দিয়েছি এক হলো আপনার পেজে যদি কানেক্ট করা থাকে তাহলে আপনার আলাদাভাবে আর ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট বিজনেস ম্যানেজার কানেক্ট করতে হবে না তাহলে আপনি শুধু ওই পেজের অ্যাক্সেসটা নিলেই হবে আর যদি পেজে আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটি কানেক্ট না থাকে তাহলে অবশ্যই আপনি ওই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা বিজনেস ম্যানেজারে কানেক্ট করে নেবেন আচ্ছা কোথাও খুঁজে নাই মনে করেন যে আমার পেজে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করা আছে তাহলে আমি আর এখানে অ্যাড করব না আপনি এখানে অ্যাডে ক্লিক করে জাস্ট কানেক্ট করে ইনস্টাগ্রাম এখানে লগ ইন আর পাসওয়ার্ড দিলেই হবে আর এখন কথা হলো যে আমার পেজে অলরেডি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট আছে তাহলে কিন্তু আমার এখানে আর কানেক্ট করতে হবে না এবং ওই পেজের অ্যাক্সেস আমার কাছে আছে এই যেমন এই পেজটা দেখেন সাপোজ এই যে এই পেজ এই পেজে আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা আছে এই যে পেজে আমি ঢুকে দেখাই তাহলে বুঝতে পারবেন যদি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করা থাকে তাহলে কিন্তু আর আপনার আমি কিন্তু আর বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড করবো না আমি এই পেজের মাধ্যমে আমার ইনস্টাগ্রামে আমি অ্যাড চালাবো তাহলে আমি এখান থেকে সেটিংসে যাই সেটিংসে গিয়ে আমি হলো ইনস্টাগ্রামে চেক করি তাহলে আমি পেয়ে যাব ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেওয়ার জন্য ক্লায়েন্টের থেকে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাক্সেস নিতে হবে এই যে দেখেন আমার এটা কানেক্ট করা আছে এই যে দেখছেন ইনস্টাগ্রাম ফেসবুকে অ্যাড দিতে আপনার যা যা লেগেছে বিজনেস ম্যানেজার অ্যাড অ্যাকাউন্ট যা যা ইনস্টাগ্রামেও অ্যাড দিত আপনার সেম সেম জিনিস লাগবে কোনো আলাদা কোনো কিছু নেই ফেসবুকে অ্যাড দিতে ফেসবুক পেজ লেগেছে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দেওয়ার জন্য আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লগ ইন অ্যাক্সেস লাগবে যদি ওই ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ফেসবুক পেজে কানেক্ট করা থাকে তাহলে তো আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টে লগ ইন অ্যাক্সেসের দরকার নেই জাস্ট ফেসবুক পেজের লগ ইন অ্যাক্সেস হলেই হবে তো দেখেন এই পেজের লগ ইন অ্যাক্সেস আমার আছে আমি এখন এই বিজনেস ম্যানেজার ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দিব তাহলে আমি অ্যাড ম্যানেজার চলে যাই আমি এখানে আর কানেক্ট করাতে পারলাম না দেখে দেখাতে পারলাম না যদি কানেকশন করাতে পারেন তাহলে তো ভালো তাহলে আমার ওই পেজের কিন্তু আমার কাছে অ্যাক্সেস আছে এবং ওই পেজে কিন্তু আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট তো করা আছে এখন আমি ইনস্টাগ্রামে যে টাইপের অ্যাড খুশি ইচ্ছা সেই টাইপের অ্যাড কিন্তু আমি দিতে পারবো কোনো সমস্যা নেই তাহলে আমাদের অনেক সময় ইনস্টাগ্রামে পেইডভাবে প্রোফাইল বাড়ানো যায় কি না ইনস্টাগ্রামে আসলে পেইডভাবে প্রোফাইল বাড়ানো খুবই টা মানে ইউটিউব সাবস্
করাতে পারবেন আর যদি ভালো না লাগে তাহলে আপনি করাতে পারবেন না এটা হলো এটাই হলো সবচেয়ে বড়ই এটা আবার রেস্ট্রিক্টেড করা আছে সমস্যা না আমি এটা থেকেই অ্যাড তৈরি করা দেখিয়ে দিছি আমরা অ্যাড যেভাবে তৈরি করতাম সেম ভাবেই আমরা ওইখান থেকে সবাই অ্যাড তৈরি করব ভাই হ্যাঁ ইনস্টাগ্রাম আলাদা করে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড বলতে আমরা যেভাবে ফেসবুক ক্যাম্পেইন করেছি এইভাবেই সব ক্যাম্পেইন ঠিকঠাক থাকবে শুধু ম্যানুয়ালি আমরা ইনস্টাগ্রাম এখানে যে আপনার ফেসবুকটা আনমার্ক করে শুধু ইনস্টাগ্রামটা মার্ক করে দেব জি জি এটা তো এই না এটাই এটা আলাদা আলাদা করে আর কিছু নেই তো না আইটাই আমি একটু দেখিয়ে দিছি আলাদা করে আর কোনো কিছুই নেই ওখানে আমরা যখন ফেসবুকে যখন আমরা ওখানে প্লেসমেন্টে যখন আমরা ফেসবুক ওগুলো দি মেসেঞ্জার দিয়েছিলাম ওইখানে শুধু প্লেসমেন্টে আমরা দেব ইনস্টাগ্রাম আর কোন ক্লায়েন্ট যদি এসে বলে আমি ইনস্টাগ্রাম এবং হলো আপনার ওটার নাম কি ফেসবুক দুই জায়গায় অ্যাড চালাবো তাহলে আপনার কিন্তু অটোমেটিক প্লেসমেন্ট দিতে হবে এটা কিন্তু আমি অ্যাড তৈরি করার সময় অনেকবার বলেছি ওটাই আমি বারবার বলতে চাচ্ছি আমি এখান থেকে একটু অ্যাড ক্রিয়েটে যাই এটা যেহেতু রিয়েস্টেড হয়ে গেছে আচ্ছা এই আসছে তাহলে মনে করেন যে আমি ইনস্টাগ্রামে যে টাইপের অ্যাড দিই নাই কেন তাহলে আমি কি আমার ওই যে অ্যাড ম্যানেজার যাব অ্যাড ম্যানেজার যাওয়ার পরে যে উদ্দেশ্যে অ্যাড দিব সেটাকে সিলেক্ট করব সেম ভাবে আমি কি দেব কন্টিনিউ দেব তাহলে আমি কন্টিনিউ দিলাম এখন আমরা এখানে আমাদের নাম দেব ওই সেম ফেসবুকে যেভাবে অ্যাড দিতাম ওই রকমই তাহলে আমি আমার এখানে মনে করেন যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস তারপরে আমরা এ বি টেস্ট করাই নাই দরকার নাই আমরা এখানে বাজেটটাকে অন করে দিই ডেলি কয় কয় ডলার বাজেট দিব মনে করেন ডেলি বাজেট আমাদের দশ ডলার দশ ডলার বাজেট আমরা দিলাম এখন আমাদের কাজ আমরা নেক্সটে ক্লিক করব আমরা কিন্তু শুধু ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দেখাচ্ছি আমাদের কি ওয়েবসাইট থাকবে ওয়েবসাইটই থাকবে চাইলে মেসেজও দিতে পারেন তবে মেসেজ তো আমরা এখান থেকে দেবো না আমাদের মেসেজ আলাদা আছে মেসেঞ্জার এখানে আমাদের কি ডে স্টার্ট ডেট ইন ডেট এই যে অডিয়েন্স ওই যে আমরা এখান থেকে বলেছিলাম যে ই অডিয়েন্সগুলো আমাদের যে কাস্টম অডিয়েন্স লুক অ্যালাইক এগুলো যে লুক অ্যালাইক তারপরে কাস্টম যদি থাকে সেগুলো আমাদের তো ওটা শিখেছি লোকেশন এজ জেন্ডার ডেমোগ্রাফি সব আমরা ঠিকঠাক মতো আগের মতোই দিব জাস্ট আমরা এখান থেকে করব কি মেনুয়াস প্লেসমেন্টে ক্লিক করব ক্লিক করার পরে এগুলো সব আনমার্ক করে শুধু ইনস্টাগ্রাম রাখব তাহলে দেখেন এখান থেকে আবার ইনস্টাগ্রামে তিন জায়গায় অ্যাড দেওয়া যায় ইনস্টাগ্রাম নিউজ ফিডে ইনস্টাগ্রাম হলো স্টোরিতে আর হলো ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর বিভিন্ন বিভিন্ন দেশের ক্লায়েন্ট আছে তারা অনেকে আসে আমি শুধু ইনস্টাগ্রাম স্টোরি অ্যাড দিব আর কোনো অ্যাড দিব না তাহলে আপনাকে ম্যানুয়াস প্লেসমেন্ট এসে এই সবগুলো আনমার্ক করে দেবেন এখানে দেখেন ইনস্টাগ্রাম সিলেক্ট করে আপনারা এখানে শো করবে ইনস্টাগ্রাম নিউজ ফিড ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর ইনস্টাগ্রাম সব আরও একটা বাড়ছে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি আরও একটা বাড়ছে ইনস্টাগ্রাম রিলস এখানে মাউস ধরলে সব দেখতে পাবেন আমার কাছে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে পারেন এখন আপনার ক্লায়েন্ট কোন জায়গায় অ্যাড দিবে সেটা তো আপনাকে বলে দেবে ক্লায়েন্ট যদি বলে আমি শুধু ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দিতে চাই তখন কিন্তু আপনি এভাবেই রাখবেন কিছু করবেন না আপনার ক্লায়েন্ট বললো যে আমি ইনস্টাগ্রাম স্টোরি অ্যাড দিব তাহলে আপনি এখান থেকে স্টোরি কই এই যে ইনস্টাগ্রাম স্টোরি বাকিগুলোকে সব আনমার্ক করে দেন খালি এইটাকে সিলেক্ট করা থাকবে যে আমি এগুলো সব উঠিয়ে দিলাম আচ্ছা মনে করেন ক্লায়েন্ট চাচ্ছে যে এই তিন জায়গায় অ্যাড দিবে ইনস্টাগ্রাম এক্সপ্লোর ইনস্টাগ্রাম স্টোরি আর ইনস্টাগ্রাম ফিড তাহলে কিন্তু এই তিন জায়গায় অ্যাড হবে তাহলে এটাই কিন্তু ইনস্টাগ্রাম এগুলো আপনার এখান থেকে খুঁজলেই হবে খুঁজলেই আপনি পেয়ে যাবেন তাহলে আমার প্লেসমেন্ট দেওয়া ইনস্টাগ্রাম ইনস্টাগ্রামে তিন জায়গায় অ্যাড দিবে সেই তিনটাকে আমি সিলেক্ট করে দিলাম আর কোনো এখানে কাজ নেই আমি এখন যাব কিসে নেক্সটে নেক্সটে যাওয়ার পর আমার এখানে আইডেন্টিফাই করতে আছে ওরা এখন আমি বলছিলাম আপনার যদি এই যে বিজনেস ম্যানেজার আছে এখানে যদি ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করা থাকতো তাহলে এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অটো চলে আসতো এই যে ইউএস ইউজ সিলেক্টেড পেজ এখানে ক্লিক করলে দেখবেন এখানে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট দেখাতো কিন্তু আমি বলেছিলাম যে আমার এই পেজে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করা আছে তাহলে আমি এটাকে কিভাবে নিয়ে আসবো এই পেজটাকে আগে নিয়ে আসতে হবে এখানে তাহলে ডিজিটাল মার্কেটিং লাইভ কোর্স আমি লিখলাম এই পেজটাকে সিলেক্ট করে যদি পেজের মধ্যে আমার ইনস্টাগ্রাম কানেক্ট আছে দেখে ইনস্টাগ্রামটা দেখাচ্ছে দেখেন এখন কথা হলো যে পেজও সিলেক্ট হয়েছে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টও কিন্তু অ্যাড চলবে শুধু এই ইনস্টাগ্রামে আপনি প্লেসমেন্ট যেটা যেটা দেবেন ওই জায়গায় অ্যাড চলবে 
আমি হলো মূলত ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে নিয়ে আসি এই ফেসবুকের মাধ্যমে যেহেতু এই ফেসবুকের মধ্যে আমার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করা ছিল আলাদাভাবে আর বিজনেস ম্যানেজার করা লাগে না তা আপনি যদি আলাদাভাবে বিজনেস ম্যানেজার করতে পারেন তাহলে সরাসরি এখানে চলে আসবে এখন আপনার কাজ আপনি কি সিঙ্গেল ইমেজ ক্যারোজেল সবই কিন্তু দেওয়া যাবে ফেসবুকে যেভাবে যাবে অথবা আপনার ইউজ এক্সিস্টিং পোস্টও দিতে পারেন নতুন অ্যাডও দিতে পারবেন সব কিছু আপনি সুন্দর করে এখান থেকে দিবেন এখান থেকে কি অ্যাপ মিডিয়া ক্লিক করে আপনি এখান থেকে আপনার যে ইমেজটাই আপনি যে রিলেটেড অ্যাড দেন না কেন অবশ্যই আপনার ইমেজের সাইজ কিন্তু আমি বলে দিয়েছি কত হতে হবে এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক সবগুলোর জন্য কিন্তু এটাই পোস্টের জন্য এটা অ্যাডের জন্য এটা এক হাজার আশি ইন্টু এক হাজার আশি তাহলে আমি ধরেন এখানে ইমেজটা দিব ফেসবুকের মতোই হুবহুব হবে কোনো আলাদা কোনো এখন আমি এখানে নাম লেখা দেই আমার যে যে নামগুলো দরকার এখানে লেখা দিই যে আপ টু পঞ্চাশ পার্সেন্ট সেল সেল না তো অফ দেওয়া যায় সেল দিলে তো আবার ই হয়ে যায় এই লেখা দিলাম এবার ধরেন হেডলাইন দিলাম হেডলাইন তারপরে এখানে ওয়েবসাইটের লিঙ্ক চাচ্ছে এখন কথা হলো যে আপনি তো ক্লায়েন্টকে এই প্রোডাক্টের মাধ্যমেই তো ওই প্রোডাক্টটা সেল করবেন না তাহলে আপনি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অথবা এই প্রোডাক্টের লিঙ্কটা এখানে কি করবেন ওই জানি এই যে এখান দিয়ে দেবেন এখন দেওয়ার পরে আপনি এখানে কল টু অ্যাকশন বাটন কি দেবেন এখান থেকে আপনি গেট অফার বা যেটাই হোক তাহলে দেখেন আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাটে এই যে দেখা এখানে দেখছেন এইভাবে দেখাবে এই যে আপ টু পঞ্চাশ পার্সেন্ট অফ স্পন্সার ইনস্টাগ্রামে এইরকম আসবে ফলে আমি কিন্তু বলেছি আপনি এখানে যে লিঙ্ক দিবেন মানুষজন সেখানে যাবে আপনি যদি মনে করেন যে আমার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের ফলোয়ার বাড়াতে চাই তাহলে আপনার ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইলের এই যে লিঙ্কটা দিয়ে দেবেন এটা এটাকে কপি করে আপনি এখানে পেস্ট করে দেন এখন হবে কি কেউ যদি গেট অফারে ক্লিক করে তাহলে কিন্তু সরাসরি এখানে এখানে যদি আমি প্রিভিউ ইউরএল দিই দেখেন তাহলে আমাকে কোথায় নিয়ে যায় মানুষজন আপনি অ্যাড ডাউন করার পর যখন ক্লিক করবেন এই জায়গায় নিয়ে যাবে তাহলে আমি লিঙ্ক যেটা দেবো মানুষকে ওইখানে নেবে লিঙ্ক দিয়েছে আমার প্রোফাইলে আমার প্রোফাইলে নিয়ে আসলো এই সে যে এই প্রোফাইল যদি ভালো লাগে সবগুলো দেখবে এবং আপনার প্রোফাইল যদি ভালো লাগে একমাত্র তখন আপনাকে ফলো করলে ফলোয়ার বাড়বে জোর করে কিন্তু আপনি ফলোয়ার বাড়াতে পারবেন না যদি ইনস্টাগ্রামে কেউ ফলোয়ার বাড়ানোর অ্যাড দিতে চায় তাহলে আপনি এখানে যে কোনো একটা সুন্দর ইমেজ দিয়ে এই যে ওয়েবসাইট ইউআরএল যেখানে আমি দিলাম মাত্র এখানে তার প্রোফাইলের লিঙ্ক দেবেন কেউ যদি ইনস্টাগ্রামে প্রোডাক্ট সেল করতে চায় সেই প্রোডাক্টের এখানে লিঙ্ক দেবেন সেই প্রোডাক্টটা নিয়ে আসা অথবা ওয়েবসাইটের লিঙ্ক এখানে দিয়ে দেবেন তাহলেই হবে তাহলে এই হলো আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট এখন মনে করেন আপনার কোনো ক্লায়েন্ট আসলো এভাবে কিন্তু ফেসবুকে আমরা যতগুলো অ্যাড দিয়েছি ইনস্টাগ্রামে সব দিতে পারবেন কোনো সমস্যা নেই এখন মনে করেন যে আপনার এক ক্লায়েন্ট আসলো আমি চাচ্ছি সব জায়গায় অ্যাড দিব ইনস্টাগ্রাম প্লাস হলো যাইয়া ফেসবুক দুইটা জায়গায় তিনি দিতে চাচ্ছে তাহলে কিন্তু আপনার কি করতে হবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা বিজনেস ম্যানেজারে কানেক্ট করাই নিতে হবে অথবা এই যে এরকম ফেসবুক পেজের সাথে আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটা কানেক্ট করাই নিতে হবে যেহেতু দুই জায়গায় দিবে যদি ফেসবুক পেজ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট করিয়ে নেন তখন কি ফেসবুক পেজের অ্যাক্সেসের মাধ্যমে অ্যাড ডাউন করলেই হবে যেভাবে আমরা করতাম আর যদি ক্লায়েন্টের ফেসবুক পেজ আপনার দেখা গেছে এই বিজনেস ম্যানেজার এবং ইনস্টাগ্রাম দুইটাই অ্যাড করা থাকে তাহলে অটো শো করবে অ্যাড করা থাকলে তাহলে আপনাকে কি করতে হবে সব কাজে ঠিকঠাক থাকবে জাস্ট আপনি এই যে অ্যাড সাইডে যাবেন যেখানে আমাদের প্লেসমেন্ট দিয়েতাম এই প্লেসমেন্টটাকে আমরা কি করে দেব অটোমেটিক করে দেব এই যে দেখেন আমি অটোমেটিক করে দিই আমার অ্যাড চলবে কেন চলবে আমার ওই যে ফেসবুক পেজ যেটা আমি দিয়েছি ওটাতে কিন্তু ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কানেক্ট আছে এখন অটোমেটিক দিয়েছে তার মানে আমার অ্যাড ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক সব জায়গায় অ্যাড চলবে এই যে এখানে দেখেন ভিউ মোড ভেরিয়েন্টেশনে ক্লিক করলে আপনি সব দেখতে পারবেন কোথায় কোথায় আমার কি কি অ্যাড চলবে যে রিফ্রেশ নিচ্ছে আর তখন তো আর আপনি এখানে আপনার ইনস্টাগ্রাম ফলোয়ার বাড়াবেন না তখন তো আপনি আসবেন যে প্রোডাক্ট সেলের জন্যই তখন তো আপনি ওয়েবসাইটের লিঙ্ক অথবা প্রোডাক্টের লিঙ্ক দেবেন এই যে দেখেন এই যে দেখেন এখানে সবই দেখছে ফলে এভাবেই কিন্তু ইনস্টাগ্রাম অ্যাড দিতে হবে বেশিরভাগ মানুষ আলাদাভাবে ইনস্টাগ্রামে অ্যাড দিতে আসলে আলাদা দিয়ে দেবেন শুধু প্লেসমেন্টটাকে চেঞ্জ করে দেবেন আর একসাথে সব জায়গায় দিতে আর ফলোয়ার যদি কেউ বাড়াতে চায় তাহলে কিন্তু প্লেসমেন্ট ইনস্টাগ্রামই দিতে হবে কেউ যদি ইনস্টাগ্রামে আলাদাভাবে ফলোয়ার বাড়াতে চায় প্লেসমেন্টটা
আর প্লেসমেন্টটা শুধু ইনস্টাগ্রাম দিবেন আর কোনোটা দিবেন না যদি ফলোয়ার আর এখানে এসে লিংক দিবেন ওই প্রোফাইলের আর যদি কেউ প্রোডাক্ট সেল করতে চায় সেক্ষেত্রে আপনি যে টাইপের অ্যাড করেন না কেন কোনো সমস্যা নেই তাহলে এভাবে কিন্তু আপনি ইনস্টাগ্রামের এটা দিতে পারবেন অ্যাডটা এবং আমরা আর একটা জিনিস বলছিলাম ওটা কিন্তু রিটার্গেটিং আমি দেখিয়ে দিছি যে ইনস্টাগ্রামের জন্য আলাদাভাবে কিভাবে কাস্টমার অডিয়েন্স করবেন এবং ওইখান থেকে কিভাবে রিটার্গেটিং করবেন সেটা আমরা এরকম বুঝাইছিলাম যে আমি একটা বিজনেস ম্যানেজার থেকে দেখাই তাহলে আইডিয়া আসবে যে ইনস্টাগ্রামের জন্য আমরা বলেছিলাম যে আমাদের দুই দুই তিন ধরনের অপশন থাকে যে আপনার এই একটা ইনস্টাগ্রাম প্রোফাইল আছে এই প্রোফাইলটা যতজন মানুষ ভিজিট করেছে দেখেছে তাদেরকে আপনি রিটার্গেট করে অ্যাড করতে পারবেন এবং আমরা কিন্তু বলেছিলাম যে আপনার একটা পেজ আছে এই পেজে কতজন মানুষ আপনার পেজটাকে দেখেছে লাইক করেছে কে কমেন্ট করেছে তাদেরকে আপনি রিটার্গেট করে অ্যাড করতে পারবেন এটা কিন্তু আমাদের ওই যে সেলস প্যানেল কাস্টম অডিয়েন্স যে জিনিসটা দেখানো হয়েছে ওইখানে কিন্তু দেখানো হয়েছে তাও আমি একটু দেখি যে আপনি এই ভিজিটরদেরকে কিভাবে নিতে পারবে ইনস্টাগ্রামে আপনি রিমার্কেটিং আর রিটার্গেটিং বলেন কাস্টম অডিয়েন্স লুক লাইক যেটা বলেন কাস্টম অডিয়েন্স আর লুক লাইক করার পরে তো আমরা একমাত্র কি করতে পারি রিটার্গেটিং অ্যাডটা করতে পারি তাহলে আমাদের এখান থেকে কোথায় যাওয়া লাগতো জানি অডিয়েন্স এই যে অডিয়েন্স এখানেই আসছে এখন কথা হলো যে এইটা আপনি করতে পারবেন কখন যখন আপনি হলো আপনার প্রোফাইলে বিশ দিন তিরিশ দিন অ্যাড ডান করেছেন অনেকগুলো ফলোয়ার আছে মানুষজন অনেক ভিজিট করে তখনও কিন্তু এটা করতে পারবেন এর আগে কিন্তু আর করতে পারবেন নতুন প্রোফাইলে কিন্তু হবেই না এটা তো আমি বলেই দিয়েছি যে পিক্সেল সেট আপ ছাড়াও রিটার্গেটিং করা যায় পিক্সেল যুক্ত দিয়েও রিটার্গেটিং করা যায় এটা তো আমরা জানি পিক্সেল দিয়ে করা পিক্সেল ছাড়া করতে হলে এগুলো করতে হয় যে দেখেন এখানে ক্রিয়েট অডিয়েন্স আছে ক্রিয়েট অডিয়েন্স আমি ক্লিক করি কাস্টম অডিয়েন্সে ক্লিক করি এখান থেকে আপনি এই যে দেখেন পিক্সেল ছাড়া এগুলো করতে পারবেন এই যে ভিডিওর ভিউ যারা করছে তারা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট ফেসবুক পেজ সাপোজ ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আমি ক্লিক করলাম এরপরে নেক্সটে দিলাম নেক্সটে দেওয়ার পরে এখানে আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট কোনটা দিতে চাচ্ছেন সেগুলো এখানে শো করবে আমার এই তিনটাই আছে এর বেশি নাই আপনার যেগুলো অ্যাক্সেস আছে ওগুলোই শো করবে মনে করেন যে এই যে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট আছে এই ইনস্টাগ্রামে কারা কারা দেখছে লাইক করছে এই এই সব লোকদেরকে আমি টার্গেট করতে চাচ্ছি এখান থেকে কিন্তু পিকজেল লাগতেছে না এভরিওয়ান হু এঙ্গেজ উইথ দি প্রফেশনাল অ্যাকাউন্ট এখানে আরও অনেক কিছু লেখা টাকা আছে সব বলুন তবে এটা দেওয়াটাই বেটার এখানে সব কিছু ওরা বলে দেয় তিনশো পঁয়ষট্টি দিন থাক মনে করেন যে আইজি লুক অ্যালাইক দিয়ে দিলাম আচ্ছা আইজি কাস্টম দিই মনে রাখার জন্য এটা হলো কাস্টম অডিয়েন্স করতে আসি আমরা কাস্টম এটা সম্পর্কে তো আমরা দেখেছি তারপর দেখেন এখন আমরা ক্রিয়েট অডিয়েন্সে দিই তাহলে দেখেন আমাদের প্রোফাইলে যত ভিজিটর আসবে সবের জন্য একটা হয়ে গেলে এখানে এটার আন্ডার একটা লুক লাইকও করতে পারেন তাহলে ক্রিয়েট লুক লাইক লুক লাইক করে এখানে এখানে থাকবে আর অবশ্যই এই এক দিবেন কান্ট্রি সিলেক্ট আয় এটা অটো ইউএস ইউএস এর তো এই জন্য কান্ট্রি আসেনি যাতে কান্ট্রি আসবে তারা যে কান্ট্রি সেই কান্ট্রি দেবেন আর অবশ্যই এক পার্সেন্ট রাখবেন এখান থেকে দুই করবেন না একই রাখবেন ক্রিয়েট অডিয়েন্স তাহলে দেখেন আপনার লুক লাইক কাস্টম হয়ে গেল এটা কিন্তু শুধু ইনস্টাগ্রামের জন্য করেছি আমি এই দেখেন কাস্টম অডিয়েন্স হয়েছে এটা আর লুক লাইক হয়েছে এটা তাহলে আপনি কাস্টম অডিয়েন্স দিয়েও করতে পারেন অ্যাড লুক লাইক দিয়েও করতে পারেন তাহলে আপনি রিটার্গেটিং হবে কাদেরকে রিটার্গেট করলেন যারা আপনার ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্টটাকে ভিজিট করেছে তিনশো পঁয়ষট্টি দিনের মধ্যে তাদেরকে আপনি কি করলেন রিটার্গেট করলেন এবং হলো ফেসবুক পেজও সেম ওই যেখানে আমি এখানে দেখেন যে বাকি যেগুলো দেখা না ওগুলোও একই রকম যদি কাস্টম অডিয়েন্সে ক্লিক করেন ফেসবুক পেজ সেমভাবে ফেসবুক পেজ এবার লিড ভিডিও যারা ভিউ করছে এটা সম্পর্কে তো টোটাল ডিটেলস ওই ভিডিওতে বলা আছে এখন আপনি এটাকে সিলেক্ট করবেন কিভাবে আপনি কোন অ্যাড ম্যানেজার যেন সিলে আমি তো মনেও নাই ওই অ্যাড ম্যানেজার ওইখানে গিয়ে আপনি জাস্ট ওই যে কাস্টম অডিয়েন্স যেখানে আছে ওইখান থেকে সিলেক্ট করবেন কোন অ্যাড ম্যানেজার যেন আমরা সিলাম ওইটাই করা লাগবে তাহলে তো সুবিধা হয় তো কোনটাই সিলাম এই যে এটাই সিলাম অডিয়েন্স এটাই তৈরি তৈরি করে ফেলছি এই জন্য এইটাই শো করবে ওই ওইটা ওই ভিডিওতে পুরোপুরি দেওয়া আছে এটাই কিন্তু রিটার্গেটিং রিমার্কেটিং সেলস ফানেল এই যে এগুলো যে তৈরি করা এক একটা এটাই এগুলো মানুষ কিন্তু এভাবেই রিটার্গেট রিমার্কেটিং অ্যাডের কাজ করে এই যে ইনস্টাগ্রাম হোক টুইটার টুইটার না সরি ফেসবুক হোক যেটাই হোক কিন্তু এভাবেই করে এটা কিন্তু অবশ্যই আপনার মাথায় রাখতে হবে আর আগামী ক্লাসে সবাই অবশ্যই থাকবেন সবই ভাই কনভার্সন নিয়ে দেখানো হবে আর আজকে এই পর্যন্ত আমি জাস্ট ওইটা দেখাই দিচ্ছি কোনখান থেকে করবেন
ওইখানে ক্লিক করলে আপনি যেটা তৈরি করছেন ওইটা শো করবে ওইটা সিলেক্ট করবেন তবে একটা কথা মনে রাখবেন আমি এই মাত্র কি করলাম লোকাল আইকার কাস্টম করলাম না আগামী কালকে অ্যাড করব আজকে করব না আজকে করলে রেজাল্টটা দেখায় না এটা একটু রেডি হতে হতে ভালোভাবে রেডি হতে পুরোদমে চার পাঁচ ঘন্টা লাগে ওর ফেসবুকই বলে দেয় যে এটা পুরোদমে ক্লিয়ার হতে তিন থেকে চার ঘন্টা লাগে মানে আমি এখন অডিয়েন্স করলাম কয়টায় মনে করেন এগারোটায় আমি যদি এখন রিটার্গেটিং অ্যাড করতে চাই বারোটা একটা দুইটার সময় করলে আমার জন্য কি হবে পারফেক্ট হবে সবচেয়ে তখন আমি দেখব যে আমার এই অডিয়েন্সগুলো কি হয়ে গেল অডিয়েন্সগুলো রেডি হয়েছে কিন্তু আমি এখন মাত্র লোকাল লাইক করলাম মাত্র লোকাল লাইক করলাম মাত্র ই করলাম ওই যে কাস্টম এখন যদি অ্যাড ডান করি তাহলে আমি সব অডিয়েন্স নাও পেতে পারি মানে একটু প্রবলেম করে একটু ঝামেলা করে তাহলে আপনি এটা কিভাবে দিবেন আমি দেখা এখান থেকে দিবেন এই যে দেখেন এখানে যখন আপনি অ্যাড সাইডে আসবেন অ্যাড সাইডে আসার পরে এই যে এখানে ক্রিয়েট নিউ অডিয়েন্স আর ইউজ সেপ এই যে দেখেন কাস্টম অডিয়েন্স নামই লেখা আছে এখানে সার্চে ক্লিক করলে আপনার অডিয়েন্স থাকলে সেগুলো চলে আসবে এই যে লুকা লাইক থাকলে লুকা লাইক কাস্টম থাকলে করে এইটা সিলেক্ট করবেন আর কোনো কিছু করতে হবে এখান থেকে এটা সিলেক্ট করিয়া লোকেশন বয়স তখন আর ডিটেল টার্গেটিং দেওয়ার দরকার নেই যখন আপনি কাস্টম অডিয়েন্স আর লুকা লাইক দেবেন তখন আর ডিটেল দেওয়ার নেই তখন নেক্সট নেক্সট করে বাকিগুলো যাবে এই হলো আপনার মোটামুটি ভাবে একটা ফেসবুক ইনস্টাগ্রামের একই ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম একই তবে যারা ফ্রি মার্কেটিং অর্গানিক ভাবে ওরকম প্রোফাইলটা গ্রো করে ওই যে ফলোয়ার বাড়ায় ওইটার জন্য আলাদা কিন্তু পেইড ফেসবুকও যা ইনস্টাগ্রাম সেম দুইটা কোনো আলাদা কোনো কিছুই নেই বলেন কার কি কোয়েশ্চেন শেষ ক্লাস কোশ্চেন বলেন ফেসবুকে কিন্তু যারা একমাত্র সেলিব্রিটি ওদের এক মিলিয়ন হয়ে যায় তবে আস্তে আস্তে আপনি যদি এক একটা নিস নিয়ে কাজ করেন অনেক দেখা গেছে যে ফানি ইমেজ নিয়ে কাজ করে ফানি ইমেজ এইগুলো রেগুলার পোস্ট করতে 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 এমনিতেই ফলোয়ার আস্তে আস্তে বাইরে যায় এরকম করে অনেকে এক একজন এক দেখেন না আপনি কত ফেসবুক পেজ আছে জি বলেন একটা কোশ্চেন আসছে যে सपोज এই যে উল্টা বলটা পোস্ট হ্যাঁ তখন তো উল্টা বলটা ফলোয়ার আসবে फलोर प এখন বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এখন কত ধরনের প্রোডাক্ট আছে এগুলো আপনার খুঁজতে হবে ফিটনেস প্রোডাক্ট পেট আইটেম প্রোডাক্ট তারপরে হলো কত ধরনের আছে এই প্রোডাক্টগুলো নিস খোঁজাও অনেক একটা ই নিস খোঁজা যেগুলো এখন বেশি মানুষ মানে মোটা থেকে রোগা হতে চায় হ্যাঁ ভাই একটা কোশ্চেন যেটা ছিল যখন অডিয়েন্স যখন ক্রিয়েট করতেছি মানে কাস্টম অডিয়েন্স যখন আমি এখানে তৈরি করতেছি তখন একটা পিক্সেল লাগতেছে এখন কোন পিক্সেলটা দিতে হবে ভাই যে পিক্সেলটা আমি ওয়েবসাইটে ইয়া করে রেখেছি যেটা দিয়ে সেটআপ করে রেখেছি ওই পিক্সেলটা জি জি যেটা দিয়ে আপনি একটা রান করা আছে এবং ওয়েব ফ্রেজেন্ট ওইটাই দিবেন যেটা দিয়ে আপনি এরা মানে পূর্বে অ্যাড চালাচ্ছেন যে পিক্সেল দিয়ে চালিয়েছেন ওইটাই দিতে হবে আচ্ছা মানে যে পিক্সেল এক কথা যে কি ওয়েবসাইটের সাথে কানেকশন করা রয়েছে ওই পিক্সেল ডেটা আছে যে যে পিক্সেলটা ডেটা আপনার বিজনেস ম্যানেজারে দেখা যায় ওই পিক্সেলটাই
আগামী ক্লাসে আমরা শপিফাই ফেসবুক কনভার্সন এপিআই দেখাবো তাহলে আপনাদের মোটামুটি মোটামুটি কি ফেসবুক শেষই হয়ে যাবে এরপরে যদি এক্সট্রা কোনো কিছু থাকে তাহলে তারপরে আমরা হলো পিনটারেস্ট লিঙ্কডইন ওই সব জায়গায় চলে যাব ওই দুইটা শেষ করার পরে আমরা ফাইবারে যাব তারপর আমাদের বাকিগুলো দেখাবো আগামী ক্লাস তাই সময় থাকবে ভাই আমাদের কি একটা ভাই আমাদের ওই যে ইয়া ওই যে যে কোর্সটা আসতেছে এই কোর্সটা কি আমাদের কিভাবে করতে হবে মানে কি আমাদের কি কোন কিছু কমছে ভাই যে নাকি এত ওই যেটা 1500 আর 1500 আছে আপনাদের জন্য তো 1000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে দিছি না সেটা তো দিবেন কিন্তু ওই যে লিখছিলেন যে কি যে লাস্ট মোবাইল নম্বরে ওইটা তো অফার অফার সলাকালীন যারা ভর্তি হয়েছে তারা নিয়েছে এখন তো আর ওটা নাই जिज्ञासा নতুন কোর্সটা গুগলের উপরে হ্যাঁ বুঝতে পারছি মানে এই ফেসবুক এটা সব টোটাল এই সোশ্যাল মিডিয়া শিখে যদি গুগলটা মোটা শিখে তাহলে তার ফুল ডিজিটাল মার্কেটিং কমপ্লিট হয়ে যাবে আর তারপরে যে যেটা নিয়ে কাজ করতে চায় সেটাই কাজ করতে পারবে আর যাদের আগে গুগল করা আছে তাদের লাগবে না গুগল তো আছে मानुष खुजे তাহলে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবেন হ্যাঁ এখন হোমওয়ার্ক আছে আজকে হোমওয়ার্ক আসতে দেওয়া লাগবে না থাক আজকে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড ওটা তো দিছেন ওটা এক এক হোমওয়ার্ক বারবার দিতে ভালো লাগে না আজকে আজকে দেওয়া লাগবে না আগামী পশু ক্লাসে যেটা হবে ওইটা হোমওয়ার্ক দেবেন আর অবশ্যই আগে সবাই একটা কথা বলিনি ওয়ার্ডপ্রেস কনভারশন এপিআইটা আবার দেখে নিয়ে নেন আজকে সবাই WordPress Conversion API जेटा Part 2 आमना दिये सी उटा अबुश्वी सबाई एक बार देखने में ताहले आपना देर Next Class एक बार easy मने होवे आर जोई बुर अश्वाने मने होवे ना इतिहाज बुगोल किसुई मने होवे ना एक बार easy दे बुस्ते बार बेन तो आला आपने सबाई बालो धाक बेन